వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను విజయారెడ్డి మనతో ఉన్నారు నిజంగానే సుపరిచితుడు అందరికీ నాగార్జున సాగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఎమ్మెల్యే భగత్ గారు ఉన్నారు అసలు కాన్స్టిట్యున్సీలో డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో సునాయసంగా బయట పడగలుగుతాడా ఎవరెవరు ఇక్కడ పోటీ ఉన్నారు సో భగత్ నాకు తెలుసుకుందాం నమస్తే భగత్ గారు నమస్తే మీ కాన్స్టిట్యున్సీ అంతా ఆల్మోస్ట్ చుట్టేసి వచ్చాము అలా అలా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చాలా పెద్ద కాన్స్టిట్యున్సీ వెదర్ కూడా అంతే హాట్ గా ఉంది ప్లస్ జనాలు కూల్ గానే ఉంటారండి కొంచెం అంటే ఐకేపీ కేంద్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం హాట్ గానే కనపడుతుంది ముందు మేము అడక ముందు చెప్పేసారు అయితే ముందు ఆ విషయానికే వద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ కదా మిరియాలు కూడా అలా ఎక్కువ అండి ఇక్కడ వరి ఎక్కువ పండిస్తుంది ఇక్కడ వరి ఎక్కువ ప్లస్ అండ్ అవి కూడా ఉన్నాయి కదా బాగా బత్తాయి తోటలు ఉంటాయి మిర్చి ఉంటుంది మిర్చి ఓన్లీ ఒక ఒక మండలంలో ఎక్కువ ఇస్తారు ఇప్పుడు వరి విషయంలో అయితే అంటే మొన్న అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు అన్నారు తడిసిన ప్రతి గింజను కొంటామని చెప్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వస్తా వస్తా మనకు అంత రోడ్ పై పెట్టి చూసినా కూడా ఐకేపీ సెంటర్ లే కనిపిస్తున్నాయి కొంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే తాలి విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే లారీలు ఎత్తినప్పుడు డబ్బుల విషయంలో కొన్ని ఎందుకు కొంత వాళ్ళు గజిబిజిగా ఉన్నారు ఏంటి అసలు లేదండి ఈ చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ లో కన్నా మీరు పెద్ద పిచ్చరు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఇదే నాగార్జున సాగర్ ని ఆయకట్టు నానాయకట్ట అనేది అప్పట్లో చాలా తక్కువ ఆయకట్లు పండించేది మనకు ఎంత కదా ఒక యాభై మెట్రిక్ టన్ల కన్నా ఎక్కువ వచ్చేది కాదు కానీ గడిచినటువంటి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇంకా డ్రాస్టిక్ గా పెరిగి ఇప్పుడు ఈసారి దాదాపు తొంభై ఐదు మెట్రిక్ టన్లు ఎక్స్టిమేషన్ ఉంది మొన్న ఆల్రెడీ యాభై నాలుగు మెట్రిక్ టన్ పర్చేజ్ అయిపోయింది ఏది ఇది ఒక వారం క్రితం వారం క్రితం రిపోర్ట్ నేను రివ్యూ చేసినప్పుడు వారు ఆరు వర్షాలు పడ్డ సెకండ్ డే పెట్టిన పెట్టినప్పుడు అప్పుడు యాభై ఆరు యాభై నాలుగు మెట్రిక్ టన్లు కొనేసారు ఇంకా మిగిలి ఉంది ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు అన్ని అందరికంటే ముందు ఇప్పుడు మిరియాలు కూడా కానీ హుజూరాబాద్ హుజూర్ నగర్ కానీ మా దగ్గర త్రిపురారం కానీ నిడమ్నూరు కానీ కొంచెం ఎర్లీ చేస్తారు పంటని పంట ఎర్లీ చేయడం వల్ల వాళ్ళది చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇటు ముందుకు పోయే కొద్దీ కొంచెం ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు కొంచెం డిలే చేస్తారు పంట కొంచెం లేట్ చేస్తారు సో ఆ యాభై నాలుగు ఇంకా చాలా బస్తాలు ఉన్నాయి తప్పలేదు దాంట్లో అనుకోకుండా పడిన వర్షాలల్లో ఏమైందంటే ఇటు కేసీఆర్ గారు మాట ఇచ్చారు హామీ ఇచ్చారు అది ఎక్కడికి పోదు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం ఓన్లీ ఏంటంటే ఈ లారీ వాళ్ళు మేబీ రెగ్యులర్గా ఉండే కొరితే కానీ ఈసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇటు ఒకేసారి రాష్ట్రం అంతటా పంట పెరిగేసి అంతటా లారీలు అవసరం ఉండడం ఒకేసారి జిల్లా వ్యాప్తంగా లారీల రిక్వైర్మెంట్ కావడం ఇంటి రిక్వైర్మెంట్తో పాటు ఒకటి ఆలోచించాలండి ఇది ఈసారి దాదాపుగా మూడు వందల తొమ్మిది ఐకేపీ కేంద్రాలు ఉన్నాయండి ఐకేపీ పిఎస్ఈఎస్ అన్ని కలుపుకొని దాదాపు మూడు వందల తొమ్మిది కేంద్రాలు ఒక్క నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలో ఇన్ని కేంద్రాలలో చుట్టుపక్కల ఇన్ని కేంద్రాలలో రెండు వందల నూట ఎనభై తొమ్మిది ఎనిమిది కేంద్రాలు మొత్తం ఇన్ని కేంద్రాలలో మనకు రే పర్ డే లారీలు దింపుకునే కేపబిలిటీ నైంటీ నుంచి వన్ టెన్ మా దగ్గర ఉన్న ఎనిమిది మిలిలే ఓన్లీ మా నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఎనిమిది మిలియన్లు సో మీరు అట్లా ఆలోచిస్తే ఒక్కొక్క ఈకేపీ సెంటర్కి పర్ డే లిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ మినిమం వన్ డే గ్యాప్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఈసారి జరిగిన చిన్న అంటే అది కూడా మళ్ళీ ప్రకృతి వైపరీత్యం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది ఈసారి ఒడ్లలో ఏమైందంటే కొంచెం ఒక వ్యాధి వచ్చి గింజ కంటే ఎక్కువ పొట్టు పొట్టు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు చెక్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎంత తాళ్ళు తీసుకొచ్చినా వాళ్ళు చెక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు నీళ్ళల్లో పోసి నేను ఒక మిల్లులో కంప్లైంట్ వస్తే ఒక మిల్లు దగ్గరికి వెళ్ళినా సార్ మీరే చూడండి సార్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక దాదాపుగా ఒక పెద్ద బస్తా తీసుకొచ్చి అలా పోస్తే నలభై శాతం పైకి తెలియనాయి మిగతాదే మిగతా అంతా కింద పోయింది సార్ నలభై శాతం పైనే ఉండే కింటకు దాదాపుగా మేము ఇప్పుడు ఇన్ని కిలోలు కట్ చేయకపోతే మేము అరవై ఎనిమిది కిలోలు ఏ విధంగా ఇస్తాం సార్ మీరే ఆలోచించండి రైతుల పరంగా చూసుకుంటే అదే మొత్తం చెప్పనే మొత్తం చెప్పనే సార్ సో ఈ రకంగా మనం రైతుల దగ్గర పోయి ఏం చెప్తాం అన్న పంట ఎట్లాగో పెట్టుబడి పంట పండడం పెద్ద పెరిగింది ఎందుకంటే ఇదివరకు కంటే ఎక్కువ ఈసారి దాదాపు ఎకరానికి నలభై బస్తాలు పడ్డాయి నలభై బస్తాలు పండిన కాడ మీరు కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని ఎట్లాగో ప్యాడీ క్లీనర్స్ ఇచ్చినాం మీరు కూడా ఆ తాళ్ళు తీసేసి తీసుకొస్తే నేను కూడా నా తరపు నుంచి వాళ్ళతో సీరియస్గా ఫైట్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇట్లా నేను మీ తరపున వచ్చి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నా ముందర సరే మీరు వచ్చారు కదా సార్ అని చెప్పి నా ముందరనే వాళ్ళు చూపించిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నేను ఇది ఎట
సో కొన్ని కొన్ని ఏరియాలలో అసలు మిల్లు లేవు మేమేమంటున్నాం ఇంత ఉండి మాని మనం వాళ్ళని కూడా సార్ మీరు అరవై ఎనిమిది కిలోలు ఏ విధంగా ఇస్తామో చెప్పండి మీరు కరెక్ట్గా తీసుకురండి నేను ఇస్తే మొత్తం పూర్తిగానే వాళ్ళు నాతో వాదించడం సరే నేను పోయిన బస్తాన్ని ఎట్లా తీసుకొచ్చిరా అంటే నేను రోజంతా కూర్చొని మళ్ళీ అన్ని బస్తాలు చెక్ చేయలేను కదా సో నాకుండే ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఒక ఫ్యాక్టరీ దగ్గర పోయినప్పుడు ఒక రైతు ఆయన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ఇదే నారా నీ బస్తా అంటే ఇదే బస్తా మరి ఇంత కట్ చేస్తున్నారంటే మరి వాళ్ళు లైవ్గా చూపించే మరి ఏ రకంగా వాదించాలంటే మీరే చూసారు కదా అని వాళ్ళు చెప్పడం రైతులు కూడా రెండు విధాలుగా ఆలోచించి ఇటు ఎమ్మెల్యే గారు చేసి ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటారు ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్గా తాళ్ళు బట్టి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అయినప్పుడు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పండి మేము రెగ్యులర్గా ఎంఆర్ఓలం కానీ ఏపీఎంలో కానీ విజిట్కి పంపిస్తున్నాం ఏదన్నా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే తక్షణమే వాళ్ళు మాకు తెలియజేయచ్చు తెలియజేస్తే ఇమీడియట్గా మేము మాట్లాడుతున్నాం ఇట్లా మాకు పర్ డే కనీసం ట్వంటీ టు థర్టీ మొన్న వర్షాలు పడ్డ సీజన్ ఆ రెండు మూడు రోజులైతే నాకు దాదాపు వంద కాళ్ళు ప్రతి ఒక్క అధికారికి మాకు ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేయండి ప్రతి ఒక్కరిని అడ్రస్ చేస్తాం సో అల్టిమేట్గా మళ్ళా నీ మనం గ్రౌండ్లో ఉండవు ఒకేసారి ఎనిమిది మిల్లులు వందల మంది రైతులు ఒకేసారి గ్రౌండ్లో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరుగుతుందా అంటే ఈ వ్యవస్థ మాలాంటి రైతులు తినాలి మిల్లర్లు తినాలి లారీలు కూడా తినాలి సో ఈ వ్యవస్థ ఎట్ట మారిపోయిందంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువైనప్పుడు లారీ వాళ్ళు మాకు చెప్పకుండానే మేము పంపిస్తాం పంపించిన తర్వాత ఇది అధికారులు మేము ఆల్రెడీ జేసీతో మాట్లాడేసి అక్కడ డిఎం సివిల్ సప్లైతో మాట్లాడి లారీలు ఆల్రెడీ చెప్పిస్తున్నాం ఈ లారీ వాళ్ళు ఒక సెంటర్ దగ్గర పోయిన తర్వాత మా అదిలో కూడా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు నాకు ఫోన్ వస్తుంది మళ్ళీ నేను డిఎంకి ఫోన్ చేస్తా డిఎం ఇక్కడ స్థానిక ఏపీఎం ఫోన్ చేసి అక్కడ ఏమైందో తెలుసుకుంటాడు ఈ తెలిసే లోపు వాడు వేరే గాడికి పోతాడు వేరే గాడు ఒడ్లు ఎక్కించుకుంటాడు ఏ నువ్వు ఒడ్లు దించను మనం అంటే వాడు నా మీద అడుగుతాడు ఏదో చైన్ అండి అని ఏదో పెద్ద ఒక సిస్టమ్ ఉంది దీంట్లో ఒక గవర్నమెంట్ది ఏదో తప్పు ఒక ఎమ్మెల్యేదో తప్పు ఇక్కడ జరగట్లేదు అన్న మాత్రం తప్పు ఖచ్చితంగా కొంటాం ప్రతి గింజ కొంటాం ఒక రోజు వెనక్కైనా ముందుకైనా ప్రతి గింజ కొంటాం మొలకలు వచ్చింది కూడా ఖచ్చితంగా పర్చేజ్ అవుతుంది దానికి ట్యాగింగ్ ఇస్తానే హామీ కూడా ఇచ్చారు మాకు జేసీ గారు కానీ కలెక్టర్ గారు అని ఇచ్చారు అవుతుంది ఖచ్చితంగా పర్చేజ్ చేస్తాం లేకపోతే నేను రోజు వాళ్ళ మధ్యలో తిరుగుతుంటే వాళ్ళు వచ్చి నా ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటారు అన్న కొంట అన్న కొనలేదు అని అంటారు కదా ఇంకా సీజన్ అయిపోలేదు మా దగ్గర ఇంకొక టెన్ డేస్ లో కంప్లీట్ పూర్తి పర్చేజ్ అయిపోతాయి నమ్మకం ఉంది అయితే మీకు తండాలు కూడా ఎక్కువ తండాలు సో గిరిజనుల విషయంలో కొంత అసంతృప్తి కనిపిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళకు ఉపాధి హామీ పథకం కింద రావాల్సిన డబ్బులు ఎవరు పెండింగ్ ఉన్నాయి పనులు చేయించుకున్నారు అదే మేము మేము అడిగాము ఎందుకు మీరు ఎవరి దృష్టికి తీసుకెళ్ళలేదు అన్నప్పుడు ఆ లోకల్ అది సాల్వ్ అవ్వట్లేదని ఒక విషయం అయితే దాని తర్వాత పోడు భూముల విషయం ఒకటి ఆ సమస్యలను వాళ్ళు ఎక్కువగా చెప్తున్నారు దీనికి ఏమన్నా పరిష్కారం ఉండే అవకాశం ఉందా ఇది కంటిన్యూస్గా అంటే అవుతుండ వచ్చేయమంటే ఇది ఎప్పుడవుతుంది అనే ఒక హోప్లెస్ ఆన్సర్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళు అన్నారు నేను ఖచ్చితంగా అండి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతిరోజు కూడా ఎవ్రీడే మినిమం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఒక గ్రూప్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పోడు భూముల మీద ఉంటే మీరు అన్నది వాస్తవం ఇంకోటి ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు అన్నది పనికార పథకం ఏదైతే ఉందో అది నాకు నాకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి అయితే ఓవర్ అడగరు మేబీ అక్కడ గ్రామాలలో ఉంది ఎందుకంటే మనం ఓవరాల్ గానే చూస్తున్నాం ఈరోజు 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 పనికార పథకానికి సంబంధించి ఈరోజు మీకు క్లియర్ గా మా దగ్గర ఉన్న గ్రామంలో సర్పంచ్లు కానీ వాళ్ళు కానీ నాయకులు కానీ వాళ్ళందరికి తెలుసు జరుగుతున్న విషయాలు మొన్నటి దాకా మేము ఆత్మీయ సమ్మేళనలు పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా ప్రతి ఒక్కరికి క్లియర్గా కులం కుశంగా చర్చించుకొని మా అందరికి తెలియజేసింది అదే ఈరోజు కేంద్రం మీరు చూస్తున్నట్టయితే పనిగార పథకం కంప్లీట్గా మేము దానికి ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని చెప్పి ఎన్ఆర్జీఎస్ సంబంధించిన ఫండ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ చేసి ఈరోజు వాడి పనిగార పథకానికి సంబంధించిన ఫండ్స్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి తక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలలో ఫండ్ పడట్లేదు ఇంకోటి మీరు ఆలోచించాలి ఇదివరకు గ్రామ పంచాయతీలో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా నడిపించగలిగినామంటే ఇదివరకు కేంద్రం ఆ విధంగా రెండు సామరస్యంగా మనం ఏదైతే ఇచ్చినామో ఏ అడ్డంకులు లేకుండా మనకి ఇయ్యడం ఈరోజు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చూపిస్తున్న వివక్షను కావచ్చు వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పిదాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే చూపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్న వివక్షని క్లియర్ కట్గా ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు కాకపోతే కింద ఉన్న గ్రౌండ్లు ఉన్న మహిళలకు కానీ పేదలకు కానీ వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి మేము పనికార బతకానికి పోయినాము మాకు ఎందుకు రావట్లేదు అని మాత్రం వాళ్ళ ఆవేదన ఉంటుంది ఆ ఆవే
మొన్నటి వరకు చూసినది రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు వాళ్ళకి ఎన్నాడు కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి సమాధానం చెప్పింది లేదు ఒక సర్పంచ్లకు కానీ ఎంపీటీసీలకు కానీ జనాలకు కానీ సమాధానం చెప్పింది లేదు నేను ఈరోజు ప్రతిరోజు జనాల మధ్యలో ఉంటా జనాల మధ్యలో ఉండేది ఎందుకు సమాధానం చెప్పగలిగే సత్తా ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే మా దగ్గర ఏదైనా ప్రభుత్వం దగ్గర కావచ్చు ఇటు నా దగ్గర నుంచి కానీ వాళ్ళకి ఎట్లాంటి న్యాయం జరగాల్సి ఉండి జరగకపోతే అది మా తప్పు కానీ కేంద్రం చూపిస్తున్న వివక్షను మేము వాళ్ళకి వివరించకపోయినా కానీ మేము నష్టపోతాం కాబట్టి మేము జనాల మధ్యలో ఉండగలిగే వాళ్ళకు వీళ్ళ ఆవేదన పడ్డా కానీ వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని వాళ్ళకి వివరించగలిగి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండగలగాలి కాబట్టి ఆ విధంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మధ్యలోనే ఉంటాం వివరిస్తాం అదొకటి రెండోది ఇందాక మీరు చెప్పిన పోడు భూముల సమస్య ఈ రాష్ట్రం అంతా ఉంటుందండి హెవీగా ఉంది మా దగ్గర ఇప్పుడు దాదాపుగా హయ్యెస్ట్గా ఎక్కువ శాతం పట్టాలు రిలీజ్ అయిన నియోజకవర్గం మాదే అండి మనం మేము కలెక్టర్ గారి దగ్గర రెగ్యులర్గా మా గత నలభై ఐదు రోజుల నుంచి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవరైతే పిఎస్ ఉన్నారో నా పర్సనల్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో నా ఇంట్ల కంటే ఎక్కువ మొత్తం కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టాను అండి ఆర్డీఓ ఆఫీసు కలెక్టర్ ఆఫీసు మన ఎఫ్డిఓ ఆఫీసు డిఎఫ్ఓ ఆఫీస్ సో ఈ మూడు అనుసంధానం చేసి తిరుగుతున్నాం కానీ ఎంత తిరిగినా కానీ ఎంత తిరిగినా కానీ మాకు ఇంకా దాదాపు ఒక ఇరవై పర్సెంట్ రావట్లేవండి ఇంకోటి ఏముందంటే ఇవి ప్రింట్ అయి అవుతున్నాయి ఇంకా ప్రింట్ అయ్యి వాళ్ళ చేతులకు వెళ్ళేదాకా వాళ్ళకి కొంచెం ఉంటుంది వన్స్ ప్రింట్ అయ్యి వాళ్ళ చేతికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకంటూ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఏమో ఇంకా ప్రింట్ అవుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కటి ఏమన్నా ఒక చోట వాళ్ళకి ఏదైనా వాళ్ళకు దళితులకు ఆత్మీయ సమ్మేళనం వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వినిపించుకోవట్లేదా అవేర్నెస్ చెప్పినప్పుడు మీకు వస్తాయి మెల్లగా వన్ బై వన్ చెప్తారండి అంటే ఇంటర్ అండి ఎవరైనా కానీ జనాలు ఏమైతుంది అంటే నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసిన గత మూడు సంవత్సరాల జనాలు ఉన్న తర్వాత అందరూ ఒకేలాగా లౌక్యం వ్యవహరించారండి ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమందికి ఏదైనా నాకు ఈ రోజే కావాలి ఇప్పుడే కావాలి నా ఇంట్లో ఏం జరిగింది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది మనం ప్రతి ఒక్కరిని అర్థం చేసుకోవాలి అరే ఇట్లా ఇట్లా మాట్లాడుతారు అబ్బా ఇదివరకు ఎమ్మెల్యే ఇట్లా లేదు ఇదివరకు ప్రభుత్వాలు ఇట్లా లేవు మనకు ఆవేదన అనిపిస్తుంటుంది ఒకప్పుడు నేను ఆరు దాటితే బయట ఆరు బయట పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయిరా మీరేంది ఇంత మంచిగా ఫ్యాన్ కింద పడుకున్నా కూడా ఇట్లా మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే ఏ వస్తుంది వాళ్ళేదో మూర్ఖంగా మాట్లాడుతుంటారేమో వాళ్ళని అర్థం చేసుకోలేదు ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడితే ఏ మీరు అని వాళ్ళతో వాదించలేవు సరే బాబు మీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆ విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తా అని సమాధానం కోసం వాళ్ళు ఎత్తుకుతారు వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ మన దగ్గర నుంచి వచ్చే సమాధానం కోసం ఎత్తుకుతారు తప్ప వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా సమస్యని అర్థం చేసుకుని అవునన్న ఇది నిజమే అనేవాళ్ళు నాకు తెలిసి ఒక డెబ్బై శాతం ఉంటారు ఆ ముప్పై శాతంతో మాత్రం మేము ట్యాకిల్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఆ ముప్పై శాతం ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు నాకు ఎందుకు కాలేదు నాకు ఈ రోజే కావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళని చిదిరించుకోవడం కానీ అట్లాంటి ఏం చేయలేము వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి నచ్చ చెప్పి అలా కనిసి వెళ్తుంది అయితే సో ఆ రకంగా వాళ్ళకు పట్టాలన్నీ తయారవుతున్నాయి దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు శాతం అన్ని క్లియర్ అయినాయండి ఎఫ్ఆర్సీ ఏదైతే రికమెండేషన్ అయ్యో దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయినాయి కానీ ఎఫ్ఆర్సీ ఏదైతే రికమెండ్ చేయకుండా ఉన్నాయో ఒక రెండు గ్రామాలు ఉన్నాయండి నాకు డైరెక్ట్గా తెలుసు ఆ రెండు గ్రామాలు కాపువారిగూడెం ఒకటి మన త్రిపురార మండలంలో ఉంటుంది గటుమితాండ అని ఒకటి మనకు తిరుమలగిరి మండలంలో ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో వాళ్ళు ఎఫ్ఆర్సీ జరుగుతున్న సమయంలో ఎఫ్ఆర్సీ కమిటీ అపాయింట్ అయిన సమయం వాళ్ళు సర్వే జరుగుతున్న సమయంలో చిన్న ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎఫ్డిఓ తోటి బీట్ ఆఫీసర్ తోటి కొన్ని కొట్లాటలాడడం వల్ల చిన్న ఇక్కడ ఎర్ర చెరువు తాండాలు కొంచెం పాటు ఇవి ఏమైంది అంటే వాళ్ళ దగ్గర చిన్న పంచాయతీలు అయినాయి నేను దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేస్తున్నా మీరు పర్సనల్ గా ఏదైతే ఉన్న చేసినటువంటి ఆ రెండు ఆ ఫైటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల వాళ్ళు ఎఫ్డిఓ వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు తప్ప దాన్ని కూడా దాదాపు సెటిల్ చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు డిఎఫ్ఓ ఫారెస్ట్ వ్యవస్థ ఈరోజు మా చేతిలో లేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ హస్తంలో ఉంది సో మొన్న నేను అసెంబ్లీలో ఒక అంశాన్ని లేవనెత్తిన సమ్మక్క సారక్క అనేది చాలా ఫేమస్ వాళ్ళ గ్రామ దేవతలు మా దగ్గర ఎప్పుడో పురాతన కాలం నుంచి అంటే మేము రాలే అప్పటికి దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోడ్డు మీద ఇక్కడ నుంచి పోతుంటే సాగర్ పోతుంటే చౌరస్తాలు ఉంటుంది మూడు అడ్డ రోడ్ల చౌరస్తాలు ఉంటుంది కరెక్ట్ లెఫ్ట్కి అక్కడ జస్ట్ రోడ్ రోడ్డు మీదే ఉంటుంది ఆ రెండు సమ్మక్క సారక్క సార్ వాళ్ళు కానీ లోపడి భక్తులు పోనీయకుండా అడ్డు కట్టేస్తున్నారు సార్ దాన్ని మీరు చూడాలంటే డోబ్రియల్ గారు ఉండి మీరు ఖచ్చితంగా వేయరు అని చెప్పాడు కానీ డిఎఫ్ఓ నాతో ఒకటే వాదించాడు వాళ్ళు నాతో కొట్లాడబడ్డారు కోర్టులో కేసు వేసారు కోర్టు మాకు ఫేవర్
ఇంత ఘనంగా చెట్లు పెట్టడం కావచ్చు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆక్రమించకుండా ఒకటే కేసీఆర్ గారు ఒక స్ట్రిక్ట్ లా తీసుకొచ్చారు రెండు వేల ఏడులో రెండు వేల ఏడులో ఎనిమిదిలో మీరు ఎస్ అడుగులను కొట్టేయద్దు మీకు పట్టాలు ఇచ్చేస్తున్నాం అని చెప్పారు దాని తర్వాత మీరు దాటిపోవద్దని చెప్పారు మరి ఆగిరా ఆగలేదు ఎందుకు అప్పుడు ప్రభుత్వాలు కేవలం చెప్పి వదిలేసినాయి దానికంటే ఒక బౌండరీగా ఒక గాద్ తీయడం లేకపోతే చెట్లు పెట్టడం బౌండరీగా ఫెన్సింగ్ లాగా చెట్లు పెట్టడం ఏది జరగలేదు కేసీఆర్ గారు ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న పద్ధతి అది ఈరోజు వన్ సిఫార్సీ వాళ్ళకి పట్టాలు అందిన తర్వాత డెఫినెట్గా అండి మేము నేను పర్సనల్ చర్యలు తీసుకుంటాను నా వల్ల కాదు ఇది ఒక క్లియర్ అయిన ఊర్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఖచ్చితంగా నేను ఆ చర్య తీసుకుంటాను గాద్ దోపిడం కానీ చెట్లు పెట్టడం కానీ ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవరైనా రావచ్చు ఫ్యూచర్లో ఇంకో డౌన్ ద లైన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కానీ థర్టీ ఇయర్స్ మనం అడవులను కాపాడుకోవాలి ప్లస్ ఆ ఏదైతే ఆవేదన ఉందో అది నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రభుత్వాలకు రానివద్దండి ఎవరైనా కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ ఎందుకంటే అడవులను కాపాడాలనుకున్న ఒక ఆలోచన మంచిది ఎందుకంటే మన తరతరాలు మన పిల్లలకు అన్నిటికీ అందరికీ వనుకొస్తుంటుంది కానీ మనం ఉట్టిన గాలికి వదిలేసి తింటే తిన్ని లేనో వదిలేస్తే రేపనాడు అడవులే లేకపోతే మన పిల్లలు రేపనాడు ఎంతో నష్టపోతున్న సంగతి మనం చిన్నప్పటి నుంచి గ్లోబల్ వార్నింగ్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి చదివించిన చదువుల మనకే తెలుసు అయినా ఇది వరకు ఉన్న ప్రభుత్వాలు దాన్ని మూలన పడేసినాయి ప్రస్తుతం కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి మంచి మంచి ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఏదైతే చేస్తున్నామో మొత్తం పల్లె ప్రకృతి కానీ పట్టణ ప్రగతి కానీ చెట్లు నాటడం ఏదైతే పద్ధతులు ఉన్నాయో అడవుల్ని కూడా దత్తత ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దానివల్ల మేబీ ఈ వర్షాలు ఇంత ఘనంగా రావడానికి కూడా కారణం అదే అని మేము మేము ఇప్పుడు అనుకుంటాం అండి ఇంకొక సమస్య కూడా చెప్తున్నారు ఎక్కువగా అంటే ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలకి స్థానికులకి దగ్గర పట్ల ఎక్కడ కూడా ఏ ఉపాధి లేదు ఆ ఉపాధిని క్రియేట్ చేయలేకపోయాక ఎస్ పథకాలు బాగానే బాగానే ఉన్నాయి అందుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు కాకపోతే ఉపాధి లేదు ఆ ఉపాధి మేరకు చర్యలు ఉంటే బాగుండేదని కూడా అంటున్నారు ఏ మేరకు ఆ ప్లానింగ్ ఇక్కడ ఉండాలి ఒకవేళ అనుకున్నా అది సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఈ కాన్స్టెన్సీలో ఉందంటారా నియోజర్ ఈ నియోజకవర్గం దాదాపు బౌండరీ అండి ఇది దాదాపుగా బార్డర్ స్టేట్లో బార్డర్ నియోజకవర్గం అనుకోవాలి ఎందుకంటే మా పక్కన మాచర్ల ఇటు పక్కన నుంచి మీరు మిర్యాలు కూడా పక్కన పోయినా కానీ బౌండరీ సో ఒక ఐటీ కంపెనీ లెవెల్లో చూడాలంటే మాత్రం మాకు నల్గొండ ఎంతో దూరం కాదు మాకు నల్గొండ ఇక్కడి నుంచి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో వీ రీచ్ నల్గొండ లైక్ సిటీలో మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో అంటే మనం కనీసం ఎల్బీ నగర్ నుంచి మలక్పేట రీచ్ అవుతాం మేము బట్ మేము ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో నల్గొండ రీచ్ అవ్వగలుగుతాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏమైతే ఆలోచించాలంటే ఈరోజు కేటీఆర్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు మేజర్గా ప్రతి ఒక్క జిల్లాకు ఐటీ టవర్స్ ఇచ్చారు ఐటీ టవర్ని తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసిన నాయకులు కేటీఆర్ గారు సో ఈరోజు ఐటీ టవర్ కేంద్రంగా ఆల్రెడీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కింద రెండు కంపెనీ ఆల్రెడీ దానికి అలాట్ అయినాయి సో రేపన్నాడు ఐటీ టవర్ ఏదైతే ఇప్పుడు నల్గొండలో కట్టబడుతున్నదో డెఫినెట్గా దాని నుంచి వస్తుందని ఒక నమ్మకం అండి ఇంకోటి ఏంటంటే చదువుకున్న చదువులకు చదువుకున్న చదువులకు ఈరోజు నేనే ఉన్నాను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మనల్ని మనం తీసుకోవాలి ఆ రోజు మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా చదువు ఇంపార్టెంట్ ఉద్యోగం ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు ఆయన సపోర్ట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఒక్కదాంతో ఆపలేకపోయినా ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి మనం ఇప్పుడు నేను అప్పట్లో ఫస్ట్ ఈఎంఆర్ఏలో చేస్తూ జిఏ సిస్టమ్స్ ఈఎంఆర్ఏ కిందనే జిఏ సిస్టమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ డాట్ నెట్ మీద దాని తర్వాత మేము జావా నేర్చుకొని మళ్ళీ సత్యంలో జాబ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత జావా మీద అప్గ్రేడ్ చేసినాయి ప్రతి దాని దాని తర్వాత దానిలో ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ మీద ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఎందులో ఏ పరిధిలో చేసినా కానీ ఈరోజు ఒక లాయర్ వృత్తి ఎంచుకున్నా ఒక సైన్స్ వృత్తి ఎంచుకున్నా ఇంజనీరింగ్ అయినా ఏదైనా కానీ వీ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ స్కిల్స్ అండి స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ కాకుండా మన ఉద్యోగంలో నిలబడలేము సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ వ్యవస్థలో ఎక్కువ శాతం యువతను నన్ను ఎప్పుడైతే అప్రోచ్ అవుతారో చదువుకున్న డిగ్రీ ఏదని అడుగుతాం తర్వాత వాళ్ళకు ఒప్పుకోరు నాన్న పీజీ చేయి స్కిల్స్ పెంచుకో డెఫినెట్లీ వీళ్ళు అటెండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అని నేను చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఏ ఇంత చిన్నదానికి ఎందుకు రాదని వాళ్ళు నాతో వాదించడం చూస్తుంటా నేను ఒక ఆ రోజు మా నాన్న ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడే నేను ఇటు ఇంజనీరింగ్తో ఆపకుండా సపరేట్ మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్ సెట్ పెంచుకుంటే తప్ప ఉద్యోగం రాని పరిస్థితి లేదు రెండు వేల ఏళ్ళ రెండు వేల ఏడులోనే సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ పెంచుకోకపోతే మాకు ఉద్యోగం రాని పరిస్థితి దాని తర్వాత ఆ ఉద్యోగం వద్దనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎంబీఏ చేసేసి దాని మళ్ళీ
ఫర్ వెరీ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఐ గాట్ జాబ్ మా ఫ్రెండ్స్ చుట్టుపక్కల ఇంజనీరింగ్ ఉన్నా తెలుసు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూలు వస్తే మనం కొద్ది రోజులు ఎక్స్ట్రా తపన పడాల్సి వచ్చింది ఎట్లా ఇంట్లో ఖాళీగా ఎందుకుంటే పోయి ఉద్యోగం చేయనప్పుడు మనం బయట మళ్ళా సపరేట్ గా పోయి మన ఇంటర్వ్యూలు కానీ మా అవన్నీ అదే అదొక ప్రాసెస్ అండి స్కిల్ సెట్ పెంచుకుంటే కానీ ఉద్యోగం అనే ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ ఇక్కడ వాళ్ళకి అర్థం చెప్పేయాలి ఫస్ట్ అదే సో ఈరోజు అందరికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అనేది ఒకటి రావు సో కేటీఆర్ గారు చెప్పడం చూశారు రాష్ట్రంలో ఫోర్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం దే విల్ హ్యావ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రెస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ మేము నల్గొండలో ఐటీ టవర్స్ పెట్టాం ఇక్కడ కూడా నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలో ఒకటి బీడీఎల్ అనే ఒక సంస్థ ఒక దాదాపు వంద ఎకరాలు చేసిందని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆర్ సమ్ ఆ ఇయర్ ఒకటి సర్వే చేసి ఉంచిందని మాత్రం తెలుసు బట్ బీడీఎల్లో ఎంతమంది మన వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారని మాత్రం ఐ కాన్ సెట్ స్ట్రైట్ అవే డైరెక్ట్లీ బట్ ఎంత చూసినా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపు ఇక్కడ నాట్కో అనే కంపెనీ ఉంది ఇక్కడ మాకు రెడ్డీస్ ల్యాబ్ ఉంది విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది ఆల్రెడీ నాట్కో కంపెనీలో మాకు ఒక నూట ఇరవై ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళ లిమిట్స్ అని చెప్పేసి సార్ స్థానికంగా మాకు ఇబ్బందులు అవుతాయి మేము బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం అంటే మాకు వాళ్ళతో ఎప్పుడు పోరాటం అవుతుంది ఉంటుంది ఎంతమంది రిక్రూట్ చేయగలుగుతాం వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్లో మొన్న ఒక వంద మంది మీరు స్ట్రేట్ అవే తీసేస్తాయంటే నేను పోయి వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి మరి మళ్ళీ వంద మందిని అట్నే ఉంచే పరిస్థితి అక్కడ ఎంతమంది ఉంటారంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ విశాఖలో ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ ఎంత చూసినా ఒక నాలుగు వందల మంది కంటే ఎక్కువ ఫిల్ అయిపోతున్నాం సో నేను ఏమంటున్నా ఈ ఒక్క రాష్ట్రం కాదు మీరు ఏ రాష్ట్రం పోల్చుకున్నా కానీ స్థానికంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళు అనుకోవడం మాత్రం లిటిల్ బిట్ యూనో ఎక్కువ దూరం పెరగాలని ఆశిస్తుంటారు జనరల్ గా స్థానికంగా పెరిగితే బాగుంటుంది అన్నది కొంతమంది ప్రయత్నమే కదండి ఎప్పుడైనా కానీ ఈ రకంగా మీరు నిజంగా చెప్తున్నా మేబీ డౌన్ ద లైన్ మీరు ఈసారి ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే ఇప్పటి వరకు సాధించిన విజయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఐటీ రంగంలో అది కేటీఆర్ గారి దూరాలోచన వల్ల దూరదృష్టి వల్ల ఈరోజు ఇన్ని విజయాలు సాధించడం మేబీ డౌన్ ద లైన్ మేము ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా మేము ఉండగలిగితే మేబీ ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ అన్ విల్ యూనో ది విల్ ఆస్ ఫర్ అన్ ఆఫీస్ స్పేస్ మాకు ఇక్కడ ఆఫీస్ స్పేస్ కావాలి విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యున్సీ అని అడగలిగితే అప్పుడు ఇంకా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మూడు సంవత్సరాలలో అంటే ఈ నియోజకవర్గం చూస్తా ఏదైనా మీకు మీ ఎమ్మెల్యే కనిపించాడా ఏంటంటే పాపం చేయాలంత చేశాడు పాపం చిన్నపిల్లగా అని అంటూ ఉంటాడు అన్నారు చాలా వరకు ఎందుకంటే ఒక టవరింగ్ పర్సనాలిటీ ముందు ఇన్నాళ్ళు ఒక జానారెడ్డి అనే ఒక టవరింగ్ పర్సనాలిటీ ముందు దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటారు నాట్ ఈవెన్ ద స్టేచర్ ఏజ్లో కావచ్చు ఇంకేదన్నా కావచ్చు ఈ త్రీ ఇయర్స్లో అంటే మీరు నాన్నగారు మరణము మీరు రావడము మీకు టికెట్ రావడము మీరు విజయం సాధించడము అన్ని చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా జరిగిపోయినాయి ఈ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే రాజకీయాలు ఎంత నేర్చుకున్నా అది ఒక లోతు చాలా ఉంటుంది అంటారు కదా కంప్లీట్ తిరిగి చూస్తే త్రీ ఇయర్స్ ఏమనిపిస్తుంది ఒక రాజకీయాలు అన్ని రంగాలలో కూడా ఎవ్రీ డే ఇస్ ఏ న్యూ డే ప్రతిరోజు నేర్చుకోవాల్సిందే అండి ఎంత ఏ స్థాయికి అంటే చాలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది నిజమండి పొలిటికల్గా కూడా ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సో నా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు డెఫినెట్లీ దిర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి అప్పటి వరకు మా నాన్న ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ నేను చూడడం నేను ఏమైనా నా పని నేను చేసుకుంటే చూడడం వరకే సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ మై ఓన్ యూనో ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దిస్ కాన్స్టిట్యూన్స్ సో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు వి టెన్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఇన్ మై ఓన్ వే వి టెన్ టు టేక్ ఎందుకంటే అది ఇట్లా చేయొద్దు కదా అట్లా చేయొచ్చు కదా ఎందుకంటే నేను మీ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ మీ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఐటీ అండ్ సీయింగ్ మై ఫాదర్ ఆల్సో రైట్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ నేను టెన్త్లో ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు సో అప్పటి నుంచి కూడా నాన్న వే ఆఫ్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ మాకు అర్థమైతే కాబట్టి ఇది ఇలానే చేయాలని మనం కొంచెం ఉన్నప్పుడు వన్ ఇయర్లో మనకు అర్థమవుతుంది కొన్ని ఒక ప్ర పరిస్థితులు మారినాయి కొంచెం పద్ధతులు మారినాయి సో మనం ఎక్కువ ఈ రకంగా ఉండడం కంటే కొంచెం మనం కూడా లౌక్యంగా వాళ్ళని ఏ విధంగా వదిలేయాలి ఏ విధంగా మనం వాళ్ళతో డీల్ చేయాలి అనేది ఒకటైతే ఈ నియోజకవర్గంలో మనం ఎక్కువ శాతం నేను ఇక్కడ అనుకున్నది ఇనిషియల్ ఫస్ట్ ఎయిమ్ అండ్ ఫస్ట్ గోల్ ఈస్ నోముల నరసింహ అనే వ్యక్తి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత 
పదకొండు వేల ఓట్ల దాకా మాకు ట్రక్కు పడ్డాయి అప్పుడు సో వీళ్ళు డైరెక్ట్లీ సే ఎంత కదన్నా పద్నాలుగు వేలు ఎందుకంటే అప్పుడు బీజేపీకే అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓట్స్ ఎంత సో ట్రక్కి పదకొండు వేలు పడితే అది ఓర్ పూడి చేసినా కూడా తెలియదు అన్నప్పుడు వీళ్ళు డెఫినెట్లీ సే వీళ్ళు వీఆర్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సో జనాలు మాపై ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు అప్పుడే కనిపించింది సో నా నా టూ ఇయర్స్ స్పాన్లో నేను ఇప్పుడు జనం మధ్యలో ఉన్న ఈ నాలు ఇదివరకు ఉన్న సమస్యలను గమనించిన దీన్ని తీర్చగలిగి జనంలో ఉండగలిగితే దే విల్ డెఫినెట్లీ బిలీవర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి మళ్ళీ ఇక్కడనే ఉండడం ఇదివరకు ఏవైతే తప్పులు జరిగినాయో అంటే బిఫోర్ జాన్ రెడ్డి గారిని ఓడగొట్టిన క్రమంలో ఏమేమి జరిగినాయో అవి జరగకుండా ఏ విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏ విధంగా గెలవాలని వీస్ టు ఆల్వేస్ హ్యావ్ డిస్కషన్ సో ఆ పర్సెప్షన్లోనే ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ జనంలో ఉంటూ అతి పెద్దగా అన్నిటికంటే ఎక్కువ వాడు మధ్యరాత్రి పదకొండు గంటలకు చేస్తారు సో నాకు వచ్చే కాల్స్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫేర్ ఉంటాయి మిగతా అన్నీ నేను హ్యావ్ టు పికప్ ద రఫ్ కాల్స్ ఆల్సో మరి ఎందుకు ఇట్లా కాల్ ఎలి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే అది కేవలం మా నాన్నగారి వాళ్ళే ఆయన నాకు తెలిసి ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఆయన పొద్దునట్టు నేను అమాలి పని పోయినా అని నేను గెంటేసింది అంటే అరే రాత్రి పదకొండు గంటలకు పొద్దునట్టు జరిగింది చెప్తా ఏందని నేను అడుగుతాను అండ్ నాకు ఇప్పుడు ఏవా నువ్వు అంటాడు సరే నీకు అంత అర్జెంటుగా ఉంటే ఇంటికి రారా అని చెప్తా రాత్రి నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేస్తారు చిన్న చిన్న సిలీస్ యూస్ చేస్తారు చేస్తారు వన్స్ కామెడీ చాలా అయితే మాకు రాత్రి కూడా ఫోన్ ఇస్తే సో మా నేను ఎత్తగలిగేయాలన్న ఆల్ ఈ ఎత్తాలని ఫోన్ ఎత్తాలి రాత్రి పదకొండు గంటలకు అనే ఆలోచన కూడా మా నాన్నదే అండి ఐ డైరెక్ట్లీ సో మై ఫాదర్ చనిపోకు ఒక త్రీ మంత్స్ ముందర కూడా హీ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్ పడుకున్నాడు సడన్గా కాల్ వచ్చింది సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టలే మా ఫాదర్ అది తీసి మళ్ళీ మాట్లాడుతుంటే అరే నిద్ర పట్టక పడబడుతుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ లేచి ఫోన్ ఎత్తాల్సిన అవసరమే ఉంది అది నార్మల్ ఫోన్ నెంబరే కదా పేరు కూడా పల్లే కదా దాంట్లో అంటే అరే ఎవరికో కష్టం వస్తుందిరా నేను ఎత్తకపోతే వాడు మిస్ అవుతారా అంటే ఇది చూసినావా ఇది ఏదో అనానమస్ కాలి కదా ఏదో చిన్న పనే కదా అంటే ఒకవేళ కష్టం ఉండి వాడు మనం ఎత్తకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతారు కదరా అని పెట్టేసిన తర్వాత అన్న ఒక్క మాట విచ్ ఐ సెడ్ యూ బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో ఆయన అనే ప్రతి ఒక్క మాట ఇట్ స్టక్ మీ మనం ఆయన అంత ఏజ్లో అంత ఇబ్బంది పడకుండా ఎత్తితే మనం ఈ ఏజ్లో ఒక ఫోన్ ఎత్తలేకపోతే ఇబ్బంది అని చెప్పి ఆ ఫోన్ ఎత్తుతాం చాలా ఇంపాక్ట్ పడ్డాయి కదా చాలా ఉంటాయి భగత్ రాజకీయ నాయకుడి నుంచి ఒక లీడర్ గా ఎదుగుతున్నాడు అనుకోవచ్చు అంటే నిత్యం ప్రజలు అంటే ఇందులో రాజకీయ నాయకుడు వేరు లీడర్ వేరు అంటుంటారు రాజకీయ నాయకుడు లీడర్ గా రూపాంతరం చెందుతుంటాడు కొంతమంది నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటారు అందరూ ఉండరు చాలా వరకు బేస్డ్ ఆన్ హైదరాబాద్ లో ఉండి ఉంటారు కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి రావడం అంటే ఎప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే మోహన్ చూడలేదు అనే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా వేరే వేరే చోట్ల చాలా విన్నాం కదా అంటే మీకు ఇక్కడ టఫ్ సబ్జెక్టే ఇక్కడ అంటే ఆల్రెడీ చాలా కాలం నుంచి కాంగ్రెస్ ఇక్కడ అక్కడి నుంచే జానా రెడ్డి గారు అయితే ఎక్కువ కాలం కాంగ్రెస్ నుంచి ఆయన తిరుక్కుంటూ ఉండుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు ఒక టఫ్ టాస్క్ అనిపించిందా మీరు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు కలుస్తున్న నేపథ్యంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు నార్మల్గా ఉండే హడ్డిల్స్ కానీ ఆ టైప్ ఆఫ్ యూనో కాంపిటీషన్ కానీ ఉంటుందండి సో మోర్ ఓవర్ ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం ఉండే పరిస్థితులే ఉంటాయి సో నా ఒక్క నియోజకవర్గం కొత్తగా సో హ్యావ్ టు టాకుల్ ఎవ్రీ అంటే ఆల్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ నేను ప్రతి ఒక్క యాంగిల్ నుంచి నేను ప్రతి ఒక్క సమస్యని ఎదుర్కోవాలి ఈ నియోజకవర్గంలో నాకు జనాలతో ఏం లేదండి వాళ్ళకి నేను కనపడితే వాళ్ళు హ్యాపీ ఒక ఎమ్మెల్యేని ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా ఇట్లా వస్తారా ఎమ్మెల్యేగా ఇట్లా కలుస్తారా ఎమ్మెల్యేగా మాతో ఉంటారా అంటే మా నాన్న చూసిరు కానీ నన్ను కూడా అట్నే చూస్తారు మీరు అని మాత్రమే చెప్పగలరు సో ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ బీయింగ్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ చైర్ నేను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అని మీకు అని ఏ రోజు ఫీల్ కాలేదు ఐ జస్ట్ థింక్ మా నాన్న డ్యూటీస్ నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నా ఈ మూడు సంవత్సరాలు అని మాత్రం మైండ్లో ఉంది దట్ వేక్స్ మీ అప్ ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏమైందంటే ఫస్ట్ థింక్ అరే నాన్న ఎక్కడున్నా కానీ ఏందిరా నా ప్లేస్కి వచ్చి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇంత లేట్ చేస్తావా ఇదని ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ల్యాండ్ యూనో రీసెంట్లీ ఎట్ దట్ టైమ్ మా నాన్నగారు చెప్పే విధానం లీడర్షిప్ స్కిల్ అనేది ఒక పొలిటిషియన్గా లీడర్షిప్గా ఎదగాలి లీడర్గా నువ్వు ఎదగాలనుకున్నప్పుడు సెల్ఫ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ మనల్ని మనం మార్చుకోగలగాలి ఫస్ట్ మనల్ని మనం మన వే ఆఫ్ లైఫ్ కానీ మనం వ్యవహరించే తీరు కానీ మనం ఓర్చుకునే విధానం కానీ అంటే ఇదివరకు అలా
బట్ మేము పొలిటీషియన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఇట్స్ ఏ సర్వీస్ అని ఎందుకంటే అంటే మాకు తిట్లు పడుతుంటాయండి డాక్టర్ ఆల్సో దే విల్ సేవ్ అవర్ సర్వీస్ అని బట్ తిడితే ఎవరు ఏం చేస్తారా ఎరా నాకు లేదండి డే వన్ అండి డే వన్ నాన్న చనిపోయిన దగ్గర నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో నుంచి నేను డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నేను హైకోర్టులో మా సార్ సీనియర్ ఆఫీసర్ కి సీనియర్ కౌన్సిల్ కి చెప్పి వచ్చేసిన సో మా నాన్నని క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేసింది అదే ఆ టైమ్ లో కూడా టికెట్ కి ఇంతే అంత ఫైట్ ఉండు సో ఆ టైమ్ లో మా నాన్న ఏ విధంగా అయితే ఓర్పు సహనం ప్రతి దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసిందో గెలిచిన తర్వాత కూడా వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇన్ హిమ్ దట్ హ్యావ్ టు షో ఇన్ మీ బికాస్ పీపుల్ మీ నాన్న అట్లా చేయకుండా కదా ఎంత తిట్టినా భరించిన కదా నువ్వు ఇట్లా టెన్షన్ పడితే ఎట్లా ఓపిక లేకపోతే ఎట్లా అని జనాలు వద్దన్న అంటారు సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ వాట్ డాడ్ సెట్ ఈస్ సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ మనల్ని మనం మార్చుకోగలిగే ప్రతి ఒక్క అంశంలో ఉంటే జనాలు మన మాట వింటారు మనమే ఊపిక లేకపోతే జనాలు ఏంటంటారు సో బాగా మీ రిలేటివ్స్ కానీ మీ వెల్ విషర్స్ కానీ లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అరే ఎట్లున్నా బాగా ఎట్లా మారిండి అని ఎప్పుడైనా మీరు కామెంట్ రెగ్యులర్ అండి నన్ను ఇంజనీరింగ్ లో ఇంజనీరింగ్ వరకు చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే నో వన్ విల్ బిలీవ్ మీ యాజ్ చాలా అసలు టువల్ ఇయర్స్ అంటే హాస్టల్ అండి మొత్తం హాస్టల్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సో హాస్టల్ లో పెరిగిన బ్యాచ్ ఎట్లుంటో అంత రఫ్ గా రఫ్ లాస్ట్ బ్యాచ్ బ్యాచ్ సో రఫ్ ఉండేది బాగా ఏదైనా ఎవరినైనా ఎదిరించగలిగేది ఏ తప్పు అది తప్పు ఇది చేయి అది చేయి ఆ టైం ఇది ఎవరైనా ఫాదర్ ఉంటారు కాబట్టి డిఫెండ్ చేస్తారు బట్ నవ్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఫాదర్ షూ ఐ కాన్ సే ఎవ్రీథింగ్ ఐ టు యాక్ట్ లైక్ మై ఫాదర్ కాబట్టి డే వన్ నుంచి చేంజ్ అయినా కాబట్టి మేబీ ఈరోజు టికెట్ కేసీఆర్ గారు నన్ను గుర్తించడం కావచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి నాకు మెయిన్ కాంపిటీషన్ హడిల్ చిన్నప్పటి నుంచి టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అనుకోండి సపోజ్ మా ఫాదర్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచే మా ఫాదర్ ఎంపీపీగా మంచి గుర్తింపు ఉన్నది నకరికల్లు సో ఆ రోజులు మాకు తెలివి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మా ఇంట్లో మేము ఒకటే అనుకునేది మా ఫాదర్కి నా వల్ల ఎట్లాంటి చెడ్డ పేరు రాని ఏదైనా ఒక ఆలోచన మెయిన్గా మా వాళ్ళు మమ్మల్ని మేము కంట్రోల్ చేసుకోగలిగేది సో ఇప్పుడు నాన్న చనిపోయిన తర్వాత కూడా అదే నేను ఆయన చీరలో కూర్చోనండి నేను చేయలేకపోతున్నాను ఏమన్నా అనిపిస్తే ఎక్కడున్నా ఎక్కడున్నా నాన్న బాధపడతాడు టికెట్ ఇచ్చినందుకు ఇటు కేసీఆర్ గారు బాధపడతాడు ఏమన్నా బాధపడతాయి బాగా చాలా వరకు పదవుల తండ్రిలకు ఉంటే దాన్ని వేరే రకంగా యూజ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేసే పుత్రులు ఎక్కువగా ఉంటుంటారు వింటుంటాము బట్ ఎందుకు మీకు అంతగా నాన్నకు చెడ్డ పేరు రావద్దు బాగా గ్రౌండ్ లో ఉండి యూ విల్ యూ హెడ్ స్టోరీస్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ ముంబైలో ఒక బంగారు వ్యాపారం కొడుకుని కేరళకు పంపించి ఒక హోటల్ లో పనిచేసిండు మాకు అది చిన్నప్పటి నుంచే పదో తరగతి నుంచే ఆ సమ్మర్లు ఇంటికి పోతే పోయి పొలాలకు పోయి నిమ్మ తోటకి నీళ్ళు కొట్టిపో ఈరోజు ఐ స్టిల్ యునో ఐ ఫీల్ వెరీ నాన్ సెన్స్ వెన్ రీసెంట్ గా రేవంత్ రెడ్డి గారి స్పీచెస్ లో నల్గొండకు వచ్చిన హైదరాబాద్ పోయిన నిన్న నిన్న ఈ వాజ్ కామెంటింగ్ కల్సాన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఐ ఫీల్ వెరీ ఆక్వర్డ్ ఈవెన్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కూడా మా మంత్రి గారిని కూడా అడ్డగొలిగి మాట్లాడి వెళ్ళాడు హీ హీ కామెంట్స్ అన్ మన కుల వృత్తుల మీద కామెంట్ చేస్తాడు నువ్వు అది పిసుకెట్టు అని ఇది చేసేట్టు అని ఐసే మా చిన్నప్పుడు నేను పదో తరగతి ఉన్నప్పుడు మా అప్పట్లో అంత సాంపుదలు లేవాళ్ళు ఇంటి ముందర మా అమ్మ రేపు పేడెత్కరారంటే వీ ఆల్సో గో ఎట్ దట్ టైం వీ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ రాంగ్ అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే కొడుకు నన్న అవి ఏమి ఉండవు మా ఇంట్లో పోవాలి ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ దేర్ వన్ డ్యూటీస్ సో ఎక్కడో ఒక ముంబై వ్యాపారి వాళ్ళ కొడుకుని అక్కడే పోయి వాడు హోటల్ పని చేస్తున్నాము వీరి అబ్బా ఎక్సలెంట్ చేసిండని ఆ టైం ఇట్ వాజ్ ఇన్ పేపర్స్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ బట్ మా ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచే ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవడం కామన్ సో బట్టల విషయంలో కూడా వెన్ వీఆర్ ఐ మెన్ ఆఫ్ స్టడింగ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్న ఎమ్మెల్యే అప్పటికి ఆ టైంలో బట్ట ఉతుకాల్సినప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో పని మనిషి ఉండేవాళ్ళు కాదు మీ బట్టలు మీరే ఖచ్చితంగా అంతే మా ఫాదర్ హీ యూస్ టు వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఏ కొమ్ములు లేవు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిందే సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో హీ గేవ్ మీ మన పని మనం చేసుకోవాలి అవన్నీ ఈరోజు బాగా పని బాగా ఎందుకంటే మా ఫాదర్ని ఐ సే ఫ్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఎవడైనా ఎవరైనా వచ్చి మా నాన్నని అమర్యాదగా ఏం వే నువ్వు అని అన్నప్పుడు బీయింగ్ ఎ సన్ ఏదైనా ఎవడో అడ్డగోలు మాట్లాడుతున్నా అని మనం కొంచెం ఇరుక్ అవుతుంది మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా హీ ఇస్ టు కంట్రోల్ మీ ఏ నువ్వు లోపడు పో అని దెన్ హీ ఇస్ టు కమ్ ఇన్ సెట్ మీ
చాలా మంది అడిగారు కానీ ఐ నెవర్ థాట్ ఏదో ఎమ్మెల్యే అయిపోతాం జనాలని రూల్ చేస్తాం ఎప్పుడు అనుకోవాలి ఏం అవ్వాలని లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలని ఉండే ఇప్పటికి కూడా అంతే నేను అంతే ఎవరైనా అంటే ఐ ఎంజాయ్ వేరే వారు ఎగ్గో స్ట్రెస్ ని ఎంజాయ్ చేసినప్పుడే అండి హ్యాపీగా ఉంటుంది స్ట్రెస్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి బికాస్ ఐఎమ్ యంగ్ పాలిటిక్స్ లో ఇప్పుడు నాకు ఛాలెంజింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి మేబీ ద వే ఐ గ్రోన్ అప్ నాకు ఇది స్ట్రెస్ లాగా అంటే ఇది రియల్ గా అందరికి స్ట్రెస్ బట్ ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తుండాలి కదా దట్ ఇస్ రియల్ గేమ్ అదే అదే ఆట అనుకోవాలి ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తుండాలి ఎవరైనా నేను కార్నర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి తిడుతున్నప్పుడు ఎవ్రీబడి ఇదేనో ఒక ఐదు వందల మందితో నేను చెక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెడతా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లేచి తిడుతుంటారు సో ఈవెన్ రైట్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్ హుడ్ ఐ సీ ఇన్ టీవీస్ మెన్ సమ్ లీడర్ స్కూల్స్ ద పీపుల్ ఏ నువ్వు ఆగమ్మ అనడము లేకపోతే నువ్వు కూర్చో అని అగ్రెసివ్గా రియాక్ట్ కావడము ఏ ఇంద్రా ఇంక ఇంత ఓపిక లేదు అని జనాలు చూస్తుంటారు సో ఐ ఫీల్ వెన్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ మీ అప్పుడు నేను ఎట్లా రియాక్ట్ కావాలి డెఫినెట్లీ సమ్ ఆర్ యంగ్ పర్సన్ ఆఫ్ సమ్ వేర్ సమ్ వన్ విల్ బి దేర్ హీ విల్ బి లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మీ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు బాగతాను అని చూస్తుంటారు కదా అది డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాను దట్ ఐ లెండ్ మై ఫాదర్ ఐ నెవర్ సే ఎనింగ్ అసలు ఆ రోజు ఏదో కొత్తగా అచీవ్ చేసినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది తిట్టకుండా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాను అప్పుడు టిల్ టుడే ఐ నెవర్ స్కోల్డెడ్ అని చాలా ఐ ఐ కీప్ వాళ్ళని వాళ్ళని మొత్తం మాట్లాడించి రిప్లై దే అది ఈవెన్ నెగిటివ్ అయినా కానీ అది హౌ వి మన సమాధానం ఎట్లా ఉండే దాన్ని బట్టి జనాలకు ఇంక ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు మెచ్చుకున్న రోజులు ఉంటే జనాలకు మనం క్లిక్ కాము అరే చిన్నపిల్లగాడు అని అంటారు బట్ ఎవరైనా తిట్టినప్పుడు మనం సమాధానం చెప్తాం కదా అరే ఇంత మెచ్యూర్గా సమాధానం చెప్పగలిగిండు అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడే వస్తుంది ప్రూవ్ చేసుకునే కేబిలిటీ అప్పుడే ఉంటుంది సో అవి రియల్లీ మనం ఎవరైనా తిడుతుంటే ఇప్పుడు తిడుతుంటే తిట్టిన లే అనుకుంటాను ఎవరు నా పని కావాలని టికెట్ వచ్చినప్పుడు ప్రచారానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గెలుస్తానా గెలిస్తే ఏంటి అంత కొత్త సరే మీరు నాలుగు వారి కోసం ఆల్రెడీ మీరు ఎలక్షన్స్లో పాల్గొని ఉండొచ్చు కొన్ని హ్యాండిల్ చేశారు కానీ సో డైరెక్ట్గా తెరపైకి వచ్చినప్పుడు నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాను అనేది ఎప్పుడన్నా ఒక కలవరం అనిపించిందా లేదండి గెలుస్తానని నమ్మకం ఉండిందా అప్పుడు ఉన్నది ఎందుకు ఉండింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మీకు చాలా మందికి తెలియదండి ఎవ్రీవన్ బిల్ సే దూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి ఫస్ట్ నుంచి నేను ఇక్కడనే ఉన్నాను సో నాన్న ఎలక్షన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కెడ్యూల్ వేరీ హ్యాస్ టు గో నాన్నకు మేము చెప్పకూడదు మేము మాకు అవు మాతో సంబంధం లేని స్పీచ్ సో వేర్ ఎవర్ హీ కే హీ గో హీ క్యాన్ డెలివర్ ద స్పీచ్ సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు స్కెడ్యూల్ ద మీటింగ్ అండ్ ప్రాపర్గా మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జనాలు వినాల నాన్న స్పీచ్ అనే ఆర్గనైజ్ చేయడం అండ్ యు నో ద ఆల్ ద ఎలక్షన్ థింగ్ అవన్నీ ఐఎస్ మెయింటైన్ నేను ఐఎస్ గో నిడమ్నూరు త్రిపురారం నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాడిని ఇక్కడ ఇంటి సైడ్ నుంచి ఒకరు ఎవరైనా వచ్చి దాని సమస్య చెప్పాలంటే స్థానిక లీడర్లు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సో అది చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మా ఇంటి వాళ్ళని ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క మండలంలో అసైన్ చేసి ఐఎస్ ఆస్ దెమ్ ద రిపోర్ట్ సో రిపోర్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడం కానీ నాన్న ప్రచారంకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళా ఇప్పటిలాగా సర్వే టీంలో అవసరం లేదు మా ఇంటి వాళ్ళ మాకు పెద్ద మా నాన్న పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ లాగా నాన్న ఒక్కరి చాలా మంది సాధారణ సో ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని నేనే మొత్తం దించిన మా కుటుంబంలో ఉన్న అందరిని నుంచి దేశ గో నాన్న ఎక్కడెక్కడైతే ప్రచారం అయిపోయిందో దేశ గో అండ్ దేశ గివ్ మీ ద రిపోర్ట్ అండ్ ఐ ఇస్ టు వెలవేట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ ఇస్ టు టాక్ విత్ మై డాడ్ సో ఇదైతే ఈ కంప్లీట్ ప్రక్రియ ఉందో నేను మా నాన్నతో మాట్లాడడం మా నాన్నతో మాట్లాడడం జనాలు ఏమనుకుంటున్నారో మనకి ఏం చేయాలి అనే ఈ ఎవాల్యుయేషన్ ఏదైతే ఉందో మన నాన్న దగ్గర నుంచి వచ్చే రిప్లై ఏదైతే ఉందో మాకున్న ఒకే ఒక్క బెనిఫిట్ అండి ఈరోజు ఇందాక మీరు అన్నదే ఇది వరకు ఉన్న మాజీ శాసనసభ్యులు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉండకపోవడం అదొక్కటే అది అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్ సో జనాలకి ఏంటంటే అది మిస్ కావద్దన్న భయం వన్స్ దే మిస్ ఇది వరకు ఒకసారి గుండెమైన రామ్మూర్తి యాదవ్ గారు గెలిచారు ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారినాయో వాళ్ళకి తెలుసు ఈరోజు నోము నరసింహ గారు రెండు సంవత్సరాలు ఉంటేనే ఆయన ఎంత ప్రేమ చూపించారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై దాకా ఎంత ప్రేమ చూపించారో ఐ డెఫినెట్లీ బిలీవ్ చాలా మందికి అది కోల్పోదు ఒకటి అండ్ ఐ ఆల్వేస్ నో దట్ కేసీఆర్ ఈస్ దేర్ సార్ ఉన్నప్పుడు యూనో ఐఎమ్
నేను ఎట్లా డాడ్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఐ డి డింట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ చదువుకోపో ఒక ప్రాక్టీస్ చేయపో ఇక్కడ ఉండొద్దు అని డెఫినెట్లీ ఉంటే బట్ట కలిసి మీద చేసే సంఘటనలు చాలా ఉంటాయండి నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు డే టు డే లైఫ్లో మేబీ మా నాన్న ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి నేను ఇక్కడ ట్రయల్ కోర్టులు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ మా నాన్న నేను చెప్పా ట్రయల్ కోర్ట్ మీరే తీసుకొచ్చారు కదా నేను అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తా అన్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఉండొద్దు ఉంటే ఎక్కువ సతాయిస్తాను నేను అంటే ఏం చేస్తారంటే నా మాట ఇంటర్ అయిన అనగానే నేను వెళ్ళిపోయి హైకోర్టు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో నవ్ ఐ ఐఎమ్ రియల్లీ యు నో ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ డిడ్ ఈస్ ఐ ఆల్వేస్ లిజన్ టు మై డాడ్స్ వర్డ్స్ అదే నాకు ఇప్పుడు అన్ని బెనిఫిట్ అయింది ఆ రోజు ఆయన మాడినకుండా ఇక్కడనే ఉండుంటే ఎవరో ఒకరే మీ నా మీ కొడుకు అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యండి ఇంగ్లీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనకి కావాల్సిన అవసరం లేదు పుట్టినే అట్లా వేసేస్తారు సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఒక మీ వీడియో మంచి వైరల్ అయ్యింది ఆర్జేవి కూడా ట్వీట్ చేశాడు చిరుతతో అసలు భగత్ అనేది నిజంగా జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఓకే నో మీరు ఓటే భగత్ 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 అని ఆ వీడియో చూసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరి భగత్ ఎవరి భగత్ అనేసి అందరు కూడా సెర్చింగ్ ఏంటి ఆ వై వీడియో వెనకాల ఏంటి అసలు నథింగ్ అండ్ క్యాజువల్ అది ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళినప్పుడు ఆ జాంబియాలో చేసినాం ఆ జాంబియాలో దే రెస్పెక్ట్ ఎనిమల్స్ అండ్ ట్రీస్ అలాట్ దే రెస్పెక్ట్ ట్రీస్ అలాట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనిమల్స్ అలాట్ సో అందరూ ఎక్కడికి ఫారం పోయినప్పుడు ఎవరా మళ్ళీ బయటకి ఎట్టన్నా తిరగడానికి వెళ్దామంటే ఆఫ్రికాకి వచ్చి అందరిలా ఏది మనం ఇక్కడ ఫారెస్ట్ లేవు అన్నప్పుడు ఏ ఇక్కడ చీత వాక్ ఉంటుంది లైన్ వాక్ ఉంటుంది అంటే అవునా పోదాంపా అని అన్నాం పోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మన పాతకాలం ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిటీస్ బాగున్న మన ఎట్లుంటాం పులుల్ని మన తాతయ్య వేటాడేటోడు అంటారు అట్లాంటిది ఇప్పుడు మనం కనీసం పట్టుకొని తిరగకపోతే ఎట్లా అని ఏదో చిన్న లాజిక్లో వెళ్ళిపోయి పట్టుకొని తిరిగినాం సో దట్ అప్పట్లో నాన్న మా అమ్మ వచ్చిన తర్వాత తిట్టింది ఎరా నీకు పెళ్ళి ఇంత కూడా భయం లేదు నీకు పోయి వాటితో పట్టుకొని తిరిగిన ఏమైనా అటాక్ చేసినట్టు ఏం కావాలని ఆ టైంలో అనండే బట్ షీ ఆల్సో డిజన్ నో దట్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ అది ఎప్పుడు చాలా లాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎండ్ ఆర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో అయింది సో నేను నేను కొంచెం సినిమాటిక్ ఈ సోకులు తక్కువ అండి నాకు ఇట్లా ఏ నేను హీరో ఈ సోకులు తక్కువ అందుకే ఇట్లా ఉన్నా సో అప్పుడు ఏమి అనిపించలే కానీ బట్ ఆఫ్టర్ గెలిచిన తర్వాత కూడా ఐ కేమ్ టు నో ఆల్ దస్ వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రోగ్రామింగ్ చేశారు భగత్ అనే నేమ్ ఎట్లా బొంబాడ్ కావాలి జనంలో అనుకున్నప్పుడు ఆర్జీబీ ట్వీట్ అనేది వాళ్ళకు హై బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయిందని ఐ కేమ్ టు నో మేబీ ఆర్జీబీ ఆల్సో బట్ నేను కలిసిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ అది అని చెప్పిన కానీ బాగా చాలా మంది కంటే జనరల్ గా సంబంధించి పెద్ద మిగతా వాళ్ళకి అంత ఇది ఉండదు కానీ ఒక్కసారిగా ఎవరి భగత్ అనేసి ఒక అటెన్షన్ ఎవరు చేశాడు ఆ గ్రహం అంటే మా నాన్న కలవాడు కలకు వచ్చింది అట్లాడు కానీ అప్పుడు ఏమనున్నారు కుటుంబ సభ్యులు అప్పుడు వైరల్ అవుతున్నారు మూమెంట్ లో గివ్ క్రెడిట్ టు వన్ పర్సన్ అండి వంశీ అని హీ కేమ్ ఫర్ వర్కింగ్ అండర్ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ హీ హాస్ వెరీ గుడ్ కార్డియల్ రిలేషన్ విత్ ఆర్జీవి సో అట్ దట్ టైమ్ వన్ థింగ్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ మై ఫాదర్ డైడ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫాలోవర్స్ దే మేడ్ ఏ వీడియో స్మాల్ వీడియో అదే అభిమన్యు లాగా ఒక్కడే ఎదుర్కొంటాడు వీడియో ఆ టైంలో నడిచింది నాన్న చనిపోయిన దగ్గర నుంచి నో వన్ కోర్స్ కాంటాక్ట్ నడిచింది సో వన్స్ టికెట్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత సమ్మర్ వాంటెడ్లీ అంత పంపిస్తున్నారు అన్ని గ్రూప్లలో సో ఐ గెట్ ఐ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ మై ఆల్ అరే ఏం పిచ్చ ఈ టైంలో టికెట్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత ఈ పిచ్చి వీడియోలు పెడుతున్నాం సార్ మేము ఎందుకు చేస్తాం సార్ నాకు అర్థం కాక కడుతున్నారు నాకైతే సంబంధం లేదు సార్ యూ కెన్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని వ్యవస్థ ఉంది తెరుచుకోవడానికి మా వాళ్ళు ఎవరు పెట్టట్లేదు బట్ ఈ వీడియో చేసింది అయితే మా వాళ్ళు ఎందుకంటే నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ వీడంతా పిల్లగాడు అన్నప్పుడు సమ్మన్ ఏదో ఫాలోవర్స్ ఏదో చేసిన వీడియో సార్ మా వాళ్ళు ఎవరు చేయట్లేరు యూ కెన్ సీ ఇన్ ద గ్రూప్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అది అని మేము చెప్పాం మేబీ అట్ దట్ టైం వంశీ ఫెల్ దట్ ఈ వీడియోలో తప్పేముందని ఫీల్ అయ్యిందంట దెన్ హీ వాజ్ విత్ ఆర్జీవి హీ సా అట్ దట్ టైమ్ ద ఈవినింగ్ టైమ్ హీ వాజ్ సేయింగ్ మీ ఆ టైంలో అన్నారా పార్టీ నుంచి ఏమని అన్నారా లేదండి అంటే ఉంటుంది కదా అరే ఈ వీడియో వన్స్ ఆర్జీవి ట్వీట్ మొత్తం షిఫ్ట్ అయిపోయింది కదా ద నెగిటివ్ కాస్త మొత్తం
చేపించింది నేను అప్పుడు నమ్మలేదు తర్వాత హీ మేడ్ మీ టాక్ టు విత్ ఆర్జీవి దెన్ ఐ సైడ్ ఓకే సార్ మీరు అబ్బాయిలు చెప్తే కూడా ట్వీట్ చేస్తారా సార్ అని అడిగి ఐ మేడ్ ఇన్ పర్ సో ఈ లాక్డ్ అండ్ సైడ్ యూనో వీల్ మేడ్ టెక్లీ మండే అది అట్లా జరిగిపోయిందండి ఎందుకు జరిగిందో తెలీదు ఇట్ టర్న్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఏ పాజిటివ్ అయి ఉంటుంది పేరు బాంబే సో దాని తర్వాత ఓవర్ ఆ వీడియో గురించి మాట్లాడలేదు నా తోటిగా వద్దండి ఇది ఇది నిజం చెప్పాలంటే రామన్న నేను ఇంత ఘనంగా జనాల తిరుగుతున్నా గానీ అరే నువ్వు ఆ పులుల సినిమా తిరగడం బంద్ చేసి జనాల తిరుగు అని ఇప్పటికీ అంటుంటాడు సార్ అన్న అది ఎప్పుడో జరిగిందన్న టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఇప్పుడు దాంతో తిరగట్లేదు అన్న అంటే ఏమో రా అది పెంచుతున్నామో పెంచుతున్నా జనాల తిరుగు వాటితో కాదని హీ ఆల్వేస్ మార్క్స్ మీ సో ఇప్పుడు అయితే క్లారిటీ చెప్పారు దాని గురించి భగత్ గారు ఇప్పుడైతే దాని గురించి క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు చాలా మందికి ఏంటో అనుకుని ఉంటారు ఇప్పటికైతే క్లారిటీ పూర్తి క్లారిటీ వచ్చింది కదా రెండోది మీరు సింగరా మీరు సింగరా చిన్నప్పుడు ఐ సింగ్ విత్ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాట్యమణి వాళ్ళతో ఎస్ఎఫ్ఐ ఏదన్నా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ నాట్యమణి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అయ్యి రిమెంబర్ దే మేడ్ మీ సింగ్ ఇన్ మెనీ స్కూల్స్ సో అప్పటికి నేను పార్టీ మా బాబాయ్ మా ఫాదర్ వాళ్ళ లాస్ట్ బ్రదర్ ఈస్ టు రైట్ సాంగ్స్ సో నైన్టీ నైన్లో ఐ సాంగ్ ఇన్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అప్పట్లో నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్లో టూ థౌజండ్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఫెస్ట్ అయ్యేది మన అసెంబ్లీ ఫెస్ట్ అయ్యేది ఆఫ్టర్ బడ్జెట్ అసెంబ్లీ సో ఆ టైంలో నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరూ ముందు కూడా పాట పాడా దట్ టైం నో వన్ నోస్ దాని తర్వాత సిక్స్త్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా ఫాదర్ అంటే ఈడు కంప్లీట్ ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడు పార్టీ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు అని హైదరాబాద్ వేసారు హాస్టల్లో అప్పటి వరకు ఊరికి దగ్గర హాస్టల్లో ఉండేది సో హైదరాబాద్ హాస్టల్లో వేసిన కాంచి కట్ అయిపోయింది బట్ అట్ దట్ టైమ్ ఏం కాలేదు ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఐ స్టడీ నేను గుంటూరు సిద్ధార్థాలు అక్కడ ఆంధ్ర ఫ్లేవర్లో ఎక్కువ ఫిలిం సాంగ్స్ వాళ్ళు పాడిపీయడము నువ్వు బాగా పడతాగా ఇవి పాడు అది అని వాళ్ళు ఎక్కువ హాస్టల్లో కదండి దే మేక్ మీ సింగ్ ఆల్ ఆల్ ఫిలిం సాంగ్స్ అట్లా ఏదో ఉండిపోయింది కానీ నేను నేర్చుకోలే ఏకలవ్యుని సంగీతం నేర్చుకోలే నేర్చుకోలేదు కాదు అది యాక్చువల్లీ సాయి సాయి చంద్ అన్న హీ నా ఎలక్షన్లో వచ్చిన తర్వాత ఐ లవ్ సింగింగ్ రైట్ అందుకే సింగర్స్ అందరూ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంటే సో హీ ఏ వెరీ గుడ్ రిలేషన్ వీ హ్యావ్ so i have tattoos of my father on my back ide estunte ari indra ayinte pichi ayi ante appudu adigina anamata nana oka paata paadalandi nana kosam annappudu we used to discuss everything father etla ayindani so i said ee line lo podam ani oka line icha so indra itla gaadu nanna ane dani meeda podam ani he also got me we both sat and he wrote uh, oka pallavi laga rasadu అది అయిపోయిన ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత హీ గేవ్ మీ ఫుల్ లిరిక్స్ లిరిక్స్ తనే చేశాడు ఫుల్ లిరిక్స్ అప్పుడు ఇచ్చాడు దాంట్లో ఐ మేడ్ ఫ్యూ చేంజెస్ అండ్ లైట్ లిటిల్ బిట్ నాన్న ఎట్లాగా ఎట్లా ఉందా దెన్ మ్యూజిక్ ఒక రోజు ఏదో వన్ ఫైవ్ డే హీ గేవ్ వన్ డేలో పాడేసాం ఆయన మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు పద రికార్డింగ్ చేద్దాం మళ్ళీ నాకు టైం ఉండదు అంటే నాకు టైం లేదన్న పొదం పాడారు అంటే ఇక అది ఓన్ చేసుకున్నాం కదా అది ఆ టాపిక్ అంటే మేమే కదా లిరిక్స్ కూర్చొని డిజైన్ చేసి ఐ వెంట్ ఆల్ త్రూ దాట్లో ఎదురు కూడా ఎవరెవరు కూర్చున్నట్టున్నారు పాడేటప్పుడు సాయి చందే కూర్చో సాయి చంద్ ఇంకెవరు ఉన్నట్టున్నారు ఏమనిపించలేదా తనేమో ప్రొఫెషనల్ గా పాడుతుంటాడు కదా లేదు నాతో పాడుతున్నప్పుడు ఏ కొంచెం నాకు పాటలు పాట పాడేటప్పుడు ఐ నెవర్ ఫీల్ బ్యాడ్ బికాస్ నాకు ఈ సరిగ్గమ్మలు ఇవన్నీ రావేమో గానీ ఐ ఐ కెన్ సింగ్ చాలా అప్లజెస్ వచ్చి ఉంటాయి కదా మీకు ఆ పాటకు కూడా ఇంతవరకు రామన్న అడగలే అంటే రానట్టు ఇంతవరకు రామన్న కేటీఆర్ గారు ఎప్పుడు అడగలే వాళ్ళు అడిగితే అడిగినట్టు మన నార్మల్ అందరు ప్రేజ్ చేస్తే అడుగుతారు లేదా వేరే మెల్లగా అన్నకు అంత టైం ఏడుందని వదిలేసిన మనం కూడా వదిలేసిన అంటే ఫస్ట్ రామన్నతోనే చెప్పిద్దాం అనుకున్నా కానీ వాట్ ఐ లెండ్ వాజ్ మన మీద వాళ్ళతో చేపించాం కన్నా సమ్వేర్ బొంబాడు అయితే వాళ్ళకు రికగ్నైజ్ అయ్యి వేసుకుని పాడగలుగుతున్నాం అనుకునే ఉన్నాను క్యాజువల్ గా బాడినేమో అందుకే పిల్లలేదేమో నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బెటర్ గా ట్రై చేద్దాం అని అన్నాను నెక్స్ట్ కేసీఆర్ గారి మీద ప్లానింగ్ బట్ టైం లేక నా పల్లె నేను ప్లాన్ చేస్తున్నారా ప్లానింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఏడుంటది ఇంత టైమ్ లో నాకు నచ్చాలి నాకు లిరిక్స్ నచ్చాలి ట్యూన్ నచ్చాలి లేకపోతే పాడు ఎలక్షన్ తర్వాత ఎన్నిసార్లు కలిసి ఉంటారు కేసీఆర్ గారిని చాలా సార్లు కలిసారు 
the what outsiders think and uh, what he is completely different em antaru kalisina kalisthe cha he is very good person hmm. i sit uh, sat him with him like this one uh, extraordinary person anta daggar nunchi lot of abundant anamata time year galavane kalavaran antuntaru meeru lot of time kalisina antunnaru i can uh, differentiate my father unnapudu maybe he is senior okate entante inta pedda rashtranni నేను అర్థం చేసుకుంటా ఇంత పెద్ద రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ లైన్ కంటిన్యూ చేసే ముందు అది సేమ్ ఈ నియోజకవర్గానికి కొత్త నేను కొత్త ఇన్ ద సెన్స్ యాజ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యేగా నాకున్న ఐడియాలజీ నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు అసలు అంటే ఈ ఇవన్నీ ఏ విధంగా నడిపిస్తారు జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ ఏంటి ఒక ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అంటే మిషన్ భగిరథ ఈ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ మీటింగ్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వ్యవస్థ ఎట్లా నడుస్తుంది పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఎట్లా నడుస్తుంది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అండి ఇంకా కాంట్రాక్ట్స్ ఏ విధంగా టెండర్లు పాల్గొంటారు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి తిరగాలి అనేది కొత్త నాకు మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న ఇదేంది అని అడగకపోతే కష్టం సో ఇన్ బిట్వీన్ నేను ఇటు జనాలని అటెండ్ చేస్తుండాలి అండ్ ఆల్సో ఆఫీసుల గురించి తెలుసుకోవాలి వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్క రంగం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలి ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఐఎమ్ న్యూ అండ్ ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ మ్యాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ చెప్పొచ్చు నేను కొత్త అని సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కూడా నాకేం తెలియదు అని అనుకోండి జనరల్ విల్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ థింక్ విల్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ అన్ఫిట్ సో ఆ సిక్స్ మంత్స్ పీరియడ్ చెప్దాం ఒక చిన్న కాన్స్టెన్సీలో ఉండే నేనే ఇటు జనాలకు టైం ఇస్తూ కొందరు ఇవ్వలేకపోగా ప్రతి ఒక్క ఎప్పుడు అధికారులతోనే కూర్చునేవాడిని అవి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఐస్ టు మేక్ దమ్ వెయిట్ ఫస్ట్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరిని పిలుచుకునేవాడిని ఫస్ట్ సీనియర్స్ ఎస్సీ లెవెల్ సిఈ లెవెల్తో మాట్లాడేవాడిని వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఏ గ్రౌండ్ లోవర్ ఉంటారో వాళ్ళతో మాట్లాడేవాడిని అది వ్యవస్థ ఏంది ఎట్లా పనిచేస్తారు ఏంది కథ ఇవన్నీ మాట్లాడేవాళ్ళు దాని తర్వాత పిఆర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత ఐ గాడ్ అండ్ ఐడియా అసలు ఏంది అని సో ఇట్ టుక్ మీ సిక్స్ మంత్స్ అరౌండ్ ఈ సిక్స్ మంత్స్కి నాకు వచ్చిన పేరు ఏంది ఈ ఎప్పుడు అధికారులతోనే ఉంటాడు బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు అరే నువ్వు కొద్దిగా వెయిట్ చేసినవేమో కానీ ఇక్కడ నేను జనాల అధికారులతో మాట్లాడుతున్నా కదా అని ఇదేంది ఒక చిన్న నేనేం చేయాలి సార్ తీసుకొచ్చిన పథకాలను వీళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి బట్ వేర్ ఆల్ నౌ విల్ స్టార్ట్ అబౌట్ కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు వాళ్ళు అనే మాటలు అన్నీ అనే ఉంటాయి ఈరోజు ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇక్కడ వచ్చాయా ఎవరు ఆలోచిస్తారంటే ఒక దళిత బంధు తీసుకురావాలి ఎవరు ఆలోచిస్తారు ఒక సెక్రటేరియట్ పెట్టాలి బీసీ జనగణ అనుదార ఇవన్నీ మేము పోయి అడిగినామా సార్ని కూర్చొని సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఈ సంక్షేమ పథకం కావాలి కాలి ఎవరు అడగలే ఒక ఇంత పెద్ద రాష్ట్రాన్ని ఒకవైపు జయశంకర్ గారు ఇంకోవైపు అంతమంది మహామహులు ఎంతోమంది వాళ్ళు చెప్పిన మాటలను రీకాల్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని బియాండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హర్డిల్స్ని దాటుతూ ఎందుకంటే ఒక జియో రిలీజ్ చేయగానే మెనీ విల్ ఛాలెంజ్ ఇన్ హైకోర్టు మనం ఒక జియో తీసుకొచ్చినప్పుడు వీ హ్యాడ్ టు బి వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఎవరు కూడా ఛాలెంజ్ చేయొద్దు దాని ఎవరు కూడా హైకోర్టు ఆల్సో సుప్రీం కోర్టు ఆల్సో దిస్ ఇస్ నాట్ స్ట్రైక్ ఇట్ అవుట్ సో అంత పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది చాలా టైం పడుతుంది అండి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఈజీ టాస్క్ సో వై కాంట్ పీపుల్ థింక్ ఇన్ దట్ వే అనేది నాకు తెలీదు బికాజ్ నేను మీ బీయింగ్ ఏ యూనో యంగ్ ఐ కెన్ వెయిట్ ఇఫ్ యూ యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ యూనో హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఐ కెన్ వెయిట్ ఐ వాంట్ టు వెయిట్ ఇన్ మీన్ టైమ్ ఐ స్టడీ ఐ నో ఐ ఐఎమ్ నేను కూడా కొత్త బుక్స్ చదవడం నేర్చుకున్నాను అంతకుముందు బుక్ రీడింగ్ మాకు పెద్దగా ఏం చేయబట్టు ఏదో క్యాజువల్గా నా ప్రొఫెషన్ ఓరియెంటెడ్ ఉండేది చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి బుక్ రీడింగ్ చేసుకుంటా ఆ సార్ వెయిట్ చేపిస్తే బుక్ చదువుకుందాం అని ఏదో ఐ ఐ సార్ రీడింగ్ బుక్స్ సో ఈ రకమైన నాలెడ్జ్ ఆ సార్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత సార్ దగ్గర కూర్చున్న నాలెడ్జ్ సో వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఈస్ హీ ఆల్వేస్ ప్లాన్ సమ్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి జనాలు ఏ విధంగా ఎట్లా అండి హెల్త్ కిట్ న్యూట్రిషన్ కిట్ కేటీ కేసీఆర్ కిట్ కేసీఆర్ కేసీఆర్ కిట్ న్యూట్రిషన్ కిట్ దానికోసం గర్భిణీలు తీసుకుపోవడానికి వాహనాలు డిజైన్ చేయడం ఇవన్నీ ఒట్టికనే వచ్చాయా పై నుంచి చక్కన ఓడిపోయాయా ఎంత ప్లానింగ్ గోత్రం ఉంటుంది దానికి ఎంత బడ్జెట్ వీ హ్యావ్ టు ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈజ్ అ బడ్జెట్ ఈరోజు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళు ఏదో ఉచిత కరెంట్ ఒట్టికిస్తున్నాం అరే బై బడ్జెట్ బడ్జెట్ ఈజ్ అలకే బడ్జెట్ అలకేషన్ జరిగింది దానికి నాట్ ఓన్లీ దట్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత అయితే మనం విద్యుత్ ఉపయోగ వినియోగం ఉందో నేడు ఒక తెలంగాణలో అంతకన్నా అంతకు మించి టెన్ పర్సెంట్ మొన్ననే అత్యధికంగా మనం వాడినాం సో థింక్ అంత బడ
జనాలు ఇక్కడ మేము చూసేది ఏది మాట్లాడచ్చు అసెంబ్లీలో ఏ టాపిక్ రేజ్ చేయొచ్చు అని చూస్తాను చూసి ఐ రైట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ అక్కడ పోయిన తర్వాత కూడా ఐ విల్ టాక్ టు ఆల్ సీనియర్ ఎమ్మెల్యేస్ నాకన్నా ముందు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేస్ అందరితో మాట్లాడుతుంటా అన్న ఇది అడగొచ్చా ఎట్లుంటుంది అడగొద్దా నేను మై అంటే మా ఫాదర్ ఉన్నాయి కాబట్టి జీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ టేక్ ఈవెన్ టఫ్ టాపిక్స్ ఆల్సో బట్ బీయింగ్ ఇన్ అ గవర్నమెంట్ హౌ ఇట్ విల్ బీ సూటబుల్ అవన్నీ నేను ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుంటుంటాను అదే నడుస్తుంటాయి కేటీఆర్ గారిని కలిసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్లాజెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇంకొంచెం వర్క్ నేర్చుకొని చెప్పే విధానంలో ఎలా ఉంటుంది అది అడ్వైజ్ చేయడంలో కావచ్చు ఎలా ఉంటుంది అప్లాజ్ ఎప్పుడు ఉండదు అండి సార్ కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ మేబీ బికాస్ ఐఎమ్ యంగ్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎ లాట్ ఐ హ్యావ్ టు సీక్ ఎ లాట్ ఐ నెవర్ గెట్ అప్లాజెస్ ఐ ఆల్వేస్ గెట్ అడ్వైజెస్ ఇంకా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి ఇంకా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ నెవర్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లా అప్లాజెస్ తీసుకొని తిరగలేదు so advisers are more important if you have to achieve something if they are giving advice always that's very good thing i feel so they always are give advice itla gaadra itla jay anna itla chestunna kada eh chey inka annapudu i feel uh, thankful that i have good bra- ramana nijanga oka anna laga nijanga endukante nana chanipoyin tarvata political ga guru over lerad hmm. so nane na kanni undedi but once ksr garu call chesi yes you are going to stand over there annapudu ఒక గాడ్లి ఫీలింగ్ మళ్ళీ ఫాదర్లీ ఫీలింగ్ ఆయన మీద వచ్చింది రామన్నతో నేను ఎలక్షన్ అయిపోయి గెలిచి ఒక వన్ మంత్ వరకు కూడా కలవలేకపోయినా ఐ డెంట్ గెట్ టైం ఇది నాన్న చనిపోయిన ఆయన ఒకసారి వచ్చి కలిసిన దగ్గర నుంచి స్ట్రేట్ అవే ఒకసారి కేసీఆర్ గారి బర్త్డేకి బ్లడ్ నేను మా ఫాదర్ బర్త్డేకి బ్లడ్ డొనేట్ చేసేది సో ఫాదర్ బర్త్డే వాజ్ జనవరి నైన్త్ సో డాడ్ డైడ్ ఇన్ డిసెంబర్ సో అప్పుడు చేయలేదు కేసీఆర్ గారి బర్త్డే వాజ్ రీసెంట్ దాని తర్వాత సో అట్ దట్ టైం నేను బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి కలిసా డైరెక్ట్ గెలిచిన తర్వాత కలిసా సో ఐ హ్యాడ్ వెరీ లిటిల్ బిట్ కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ సో కలిసిన వెంటనే మెటిన్ వన్ హైవే సూర్యపేటకు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు కలిసారు హైవే మీద ఇంకా ఆ టైం ఫిక్స్ అయిపోయా అన్నానే ఇంకా లేదా వన్స్ ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ ఆయన అడ్వైజ్ చేస్తుంటేనే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంటారు దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అతను ఇంకొకటి ఈ కాన్స్టెన్సీ విషయానికి వస్తే అంటే గతంలో కూడా మీకు టికెట్ ఇచ్చేప్పుడు కూడా మీకు కొంచెం అంటే మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు కావచ్చు అవి కావచ్చు భగత్కి వస్తుందా లేకపోతే అప్పుడు ఉన్నారు కాబట్టి యాస్పరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా వర్గపోరు కనిపిస్తుంది అనే వార్తలు వింటున్నాం కదా నిజంగానే వర్గపోరు ఉందా లేదంటే అంత కలుపుకుపోయే తత్వం ఉందా ఎట్లుంది ఒక సర్పంచ్ ఒక వార్డ్ మెంబర్కి నలుగురు నలుగురు పోటీకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎమ్మెల్యే కూడా ఉంటారండి యాస్పిరెంట్స్ అందరు ఉంటారు యాస్పిరెంట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ క్యాన్ డూ అంటే దట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ ఎవరెవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నా ఎమ్మెల్యే టికెట్ లేదండి ఓన్లీ థింగ్ దట్ అదొక్కటి నాకు ఎప్పుడు నాకు పెద్దగా అనిపించదు మా వాళ్ళు అదే నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్న నువ్వేంది అట్లా అండి అంటే అరే మనం వర్క్ బాగుండాలి జనంలో ఉండాలి వర్క్ బాగుండాలి జనాలు మనల్ని కోరుకోవాలి ఎస్ టికెట్ అందరూ కోరుకుంటారు బట్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ గారు ఆశీస్తో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మన డ్యూటీ మనం పర్ఫామ్ చేసుకుంటా పోతే దెర్ ఇస్ నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ టికెట్ దట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ అండి ఎజెండా సో నాకు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మా నాన్నే మా నాన్న ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడే భయపడలేదు మా నాన్న సో నేను ఒకవేళ ఆలోచించాల్సిన టైం ఉంటే మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత అదే త్రీ మంత్స్ త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ నాకు ఎమ్మెల్యేకి ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ నేను కేపబులా అన్కేపబుల్ అనేది ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇన్ దిస్ త్రీ ఇయర్స్ విచ్ ఐ ప్రూవ్ దట్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఇన్ స్పీచెస్ ఇన్ ట్యాక్లింగ్ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ మై సెల్ఫ్ థింక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ బిట్ పార్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ బిట్ పార్ నాట్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఆ బిట్ పార్గా మనం మనం చూపిస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దే విల్ రికగ్నైజ్ అరే వీడు ఉన్న గుడ్ చేస్తున్నాడు కదా వీడు వీడు వస్తే చిన్న పిల్లగాడు అని ఎందుకంటారని మీతో ఎందుకంటారు అంటే ఉన్న దాంట్లో చేయగలుగుతున్నాడు ఎవ్రీబడి థాట్ వీడు ఏదో ఐటీలో చేసి వచ్చాడు హైకోర్టు చేసి వచ్చాడు వీడు రాజకీయ అందు వస్తుందో రాదో జయన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు వాళ్ళని ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు ఇక్కడ చాలా చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేస్తాడు అనుకోరు ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెర్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ పీపుల్ మధ్యలో పీపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి పీపుల్లకు ఇదివరకు ఒక లీడర్ని పట్టుకొని జే ఊరంతా నడిచేది ఇప్పుడు ఊర్లో అట్లా
త్రిముఖ పోరు కంటే ద్విముఖ పోరే ఉండే నో త్రిముఖ పోరు లేదు వాళ్ళ కొడుకులు కూడా వారసులు అంటే ఇంకా ఆయన ఆయన కాదు ఇప్పుడు జనరల్ కూడా జనాలు కూడా కోరుకుంటున్నారు మీతో వచ్చిన తర్వాత ఏం కాబట్టి యూత్ వస్తున్నా అనేసి ఇక వాళ్ళిద్దరు కొడుకులో ఎవరో ఒకరు ఇక్కడ నుంచి రాబోతున్నారు అనేది ఒక స్మెల్ని ఇచ్చారు ఎట్లుండ పోతుంది ఈసారి ఇంతకుముందు అంటే జానారెడ్డి నుంచి ఎదుర్కొన్నారు ఇప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళ వారసుల నుంచి ఇంకా ఎదుర్కోబోతున్నారు కదా కొత్తగా ఏమని ఉంటుందా లేదు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఇట్లాంటి నాకు కాంపిటీషన్స్ బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ మనకు బాగా వేర్ నా పీపుల్ రిక్వైర్మెంట్ని రీచ్ అయ్యగల క్యాపబిలిటీ నాకే ఉంది స్ట్రైట్ అవే సే ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా పీక్స్లో ఉన్నాయండి ఒకవేళ దేవు వాళ్ళు ఇప్పుడున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయ్యే కేబిలిటీ వాళ్ళకు ఉందని వాళ్ళు అనుకుంటే దే వుడ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వెయిటింగ్ టిల్ టుడే వాళ్ళు ఎప్పుడో గ్రౌండ్లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అట్లా ఉంది ప్రతి చిన్న దాంట్లో ఏదో ఒక పెళ్లి జరిగితే రావడము ఒక చావు జరిగితే పోవడం కాదు ద వే హౌ వీ టాక్ అనేది వాళ్ళు చూస్తుంది హౌ వీ రియాక్ట్ టు దర్ వర్డ్స్ అనేది చూస్తున్నారు వాళ్ళు అది నేర్చుకోలే పాపం వాళ్ళ అస్త్రంలో అవి చాలా తక్కువ ఇప్పుడు డైలీ వాళ్ళు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ అది ఏదో ప్రాక్టీస్లో రాదండి అది ఎందుకంటే పీపుల్ ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నన్ను సపోజ్ ఈ నియోజకవర్గంలో కొంతమంది తిట్టడము ఎమ్మెల్యేని తిడుతున్నారా అని అది ఇది అని ఎగతాలు చేయడము లేకపోతే ఏదో ఒక ఛానల్లో లేదో ఫ్లెక్సీలు చింపిన ఎగతాలు చేయడము చేస్తే ఐ గివ్ దమ్ స్టేట్ వన్ ఆన్సర్ గ్రేట్గానే ఫీల్ కావాలి కదా లోపల స్టేషన్లు వేసి బంధించేటోళ్ళు పోయి భరించే ఎమ్మెల్యే వచ్చిండంటే హ్యాపీనే కదా వాళ్ళకు అని ఐస్ సార్ కానీ ఇంత పాజిటివ్గా మా ఎట్లా మాట అంతే కదా ఇదే డౌన్ ద లైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ముందర వచ్చారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ముందర వచ్చేయమని చెప్పండి నో బడే వుడ్ హావ్ డన్ దట్ నా ఫో ఒక ఎమ్మెల్యే ఫోటో లేకుండా లేదా ఒక ఎమ్మెల్యేని తిట్టుకుంటా నో బడే వుడ్ హావ్ డన్ దట్ బట్ నౌ హ్యాపీలీ దే కెన్ స్కోల్ మీ అండ్ దే కెన్ రోమ్ ఇన్ దేర్ హౌసెస్ ఐ డోంట్ సే ఎనీథింగ్ టు దెమ్ పెళ్ళిలకు ఎదురుపడుతూ ఉండొచ్చు కదా తనేనా జానారెడ్డి గారు మీరు ఎదురుపడుతూ ఉంటారు మొన్న రీసెంట్ గా ఎదురుపడ్డారు ఏముంటే ఏదైనా చిన్న కాన్వర్సేషన్ అన్న ఉంటది ఏ ఉంటది ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అలా ఎక్కడికి పోయినా కనిపిస్తే ఐ పర్సనల్లీ ఐ గో టు దెమ్ అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఏమన్న జనరల్ గా ఏమన్న అంటారు ఆయన కొంచెం సెటారికల్ పర్సన్ కదా ఏదైనా ఒక ఒక అరే నేను ఐ ఐ అట్లాంటి ఛాలెంజెస్ బాగా ఇష్టం అండి ఎవరైనా సెటార్ చేసినప్పుడు తిరిగి మళ్ళా ఇచ్చి ఏమన్న గుర్తున సెటార్ ఏమన్న మత షేర్ చేసుకుంటారా ఐ రీసెంట్ గా పెళ్ళిలో కలిసినప్పుడు ఈ సైడ్ ఇంక అన్ని పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నావా అని అన్నాడు సార్ మనలాంటి లీడర్ లకు తప్పదు కదా సార్ పెళ్లిళ్ళు చేయడం అని సో ఐ యూనో ఐ జస్ట్ యాడెడ్ హిమ్ ఆల్సో ఇన్ విత్ మీ మన లీడర్ లకు తప్పదు కదా సార్ వెళ్ళడం అని మన దాట్స్ స్మాల్ థింగ్ అండి దాని పెద్దగా సెటారికల్ లాగా ఉండవు వన్ ఫస్ట్ వన్ థింగ్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ హౌ వి మెచ్యూర్లీ రిప్లైస్ దెమ్ దట్స్ ఇట్ ఏదన్నా అంటే మీతో ఏదన్నా వర్క్ అంటే ఎవరికైనా సంబంధించి లేకపోతే పెన్షన్ విషయంలో కావచ్చు రైతు ఏదన్నా సంబంధించి పథకాల విషయంలో కావచ్చు ఏదన్నా ఒక ఎమ్మెల్యేని రెఫర్ ఒక వ్యక్తులు వస్తారు వాళ్ళ దగ్గర కూడా వాళ్ళ వర్గమో ఎవరో వాళ్ళ వాళ్ళు వస్తారు కదా ఏ వర్గం వాళ్ళకు ఇప్పుడు జానారెడ్డి దగ్గర కూడా వచ్చి సార్ ఎమ్మెల్యేతో పని చేయించండి అన్నప్పుడు మీకు ఏదన్నా ఒక రెఫర్ చేస్తారా నా దగ్గర డైరెక్ట్ గా వస్తారండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అంటే అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైనా రెఫర్ చేసిన సందర్భాలు వాళ్ళు ఎప్పుడు చేయలేదు నేనే రిఫర్ చేసిన ఇంకా రఘువీర్ ఫోన్ చేసా ఒకసారి ఐ కాల్ హిమ్ ఇన్ వన్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక అతను వచ్చి నన్ను అక్కడ అడిగినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ సపోర్ట్ అక్కడ జనాలు ఉంటారు కాబట్టి నీది న్యాయం ఉన్నా కానీ మా వల్ల నేను ఆపినా కానీ దే విల్ ఆపోజిషన్ పార్టీస్ దే విల్ ట్రై టు మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఒకవేళ నీకు న్యాయం జరగాలంటే ఆయనతో మాట్లాడాలంటే హీ వాజ్ కాంగ్రెస్ న్యూట్రల్గా ఉంటాడు తను హీ వాజ్ వెల్ నోన్ పర్సన్ టు బోత్ పార్టీస్ సో ఈవెన్ రఘువీర్ ఆల్సో దెన్ ఐ సెట్ ఓ వెల్ డూ వన్ థింగ్ యూ గివ్ మీ రఘువీర్ నెంబర్ ఐ విల్ టాక్ టు హిమ్ ఇఫ్ హీ ఆల్సో అగ్రీస్ దెన్ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ బోత్ వే దెన్ నో బడీ విల్ సే ఎనీథింగ్ టు యూ అని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఐ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ హీ వాజ్ హ్యాపీ నేను అక్కడికి పోతే గాడ్ నా సొల్యూషన్ బట్ యూ గేవ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని నథింగ్ అండి నో బట్ పాతది అయిపోయిందండి జనాలను ఇబ్బంది పెట్టాలి ఆ రోజులు పోయినాయి నేను అంతా సోషల్ మీడియానైనా ఒక్కరి ఇబ్బంది పెట్టినా దే విల్ టేక్ ఎ ఫోన్ అండ్ త్రో అట్ అప్పు
పెట్టుకోవడం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఏమండి నన్ను ఇదే క్వశ్చన్ ఎంబీలు అడిగారు ఏమైతావు నువ్వు అని అడిగితే ఏమో ఏది వస్తుంది అయితా అని చెప్పాను ఏది వస్తుంది ఇవ్వడం ఏంటి అని అంటే గాలి ఎట్టిపోతా అట్టిపోతావు అని ఒక టీచర్ నన్ను కామెంట్ చేసినప్పుడు మేడం మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా మీరు ఏమవ్వాలనుకున్నారు కాలేజ్ డేస్లో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సంథింగ్ ఇంజనీర్ ఆఫ్ సీసెట్ సంథింగ్ ఏదో ఎంటర్ప్రైన్ నువ్వు ఇవర్ అవర్ ఎంబీఏ యూనో ఎకనామిక్స్ టీచర్ ఉన్నావు మరి నీకు గాలి ఎట్టు వస్తే అట్టే కదా నువ్వు వచ్చింది అని నేను ఐ యూస్ జస్ట్ స్మాల్ చెప్పే కదా ఇస్తాను ఈ సీ మేడ్ ఏ సెటరికల్ స్టేట్మెంట్ ఐ ఐ రిప్లైడ్ హర్ నువ్వు ఏదో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అన్నా మన లాస్ట్కి వచ్చి మాకు టీచింగ్ ఇక చేసేదని నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఏదో వస్తుంది ఏదో అయితే అని కాదు ఎవ్రీ డే యూనో వీ షుడ్ థింక్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ విత్ ఫ్యామిలీ దాట్స్ అ మోర్ ఎంటర్టైనింగ్ థింగ్ ఐ లైక్ టు స్పెండ్ ఎ లాట్ విత్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో ఒక టూ డేస్ నేను హైదరాబాద్కి అంటే డేస్ నేను హైదరాబాద్లో ఉండాలి వన్ డే విత్ మై ఫ్యామిలీ వన్ డే విత్ ఆల్ ఆఫీసెస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలని అన్నీ తీసుకెళ్లాలనుకుంటే ఐ గో ఎట్ నైట్ ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ నైట్ అంతా మళ్ళీ ఐ స్లీప్ విత్ మై కిడ్స్ మళ్ళీ మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు అడగట్లేదు ప్రజల్లో ఉంటారా ఎందుకు అడగలేదు ప్రజలు చెప్పారు కాబట్టి అందుకే టూ డేస్ ప్యాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ ఆ తీసుకునే ఆ బ్రీత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ హ్యాపీ టైం ఏదైతే ఉంటుందో కిడ్స్ తోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి అండ్ వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎనీ టైం ఫోన్ వచ్చినా ఇట్లా ఎత్తి ఐ కై చెప్పేస్తున్నాడు నాకు ఇప్పుడు నైట్ టూ అవుతుంది వన్ అవుతుంది అని ఎవరు కేర్ అవి ఏముంటుంది పడుకునే చేస్తాము వాళ్ళకి సమాధానం చెప్దాం అని ఉంటుంది చివరికి ఒక ప్రశ్న ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఎవరన్నా మిమ్మల్ని పెట్టి సినిమా తీస్తాం హీరోగా చేయండి భగత్ అని అన్నారా ఎవరండి నాకు అట్లాంటి అట్లాంటి దగ్గర కూడా రా నేను ఐ హోప్ వన్ ఫ్రెండ్ ఇన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఈయన ఆల్సో నెవర్ సేస్ ఆయన ఐ ఆల్సో నెవర్ థింక్ ఇన్ దట్ వే సినిమా ఈ పిచ్చి ఇట్లాంటి అని సినిమా తీయండి సార్ ప్రొడ్యూసర్గా అని వస్తారే అదే ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు కథలు రాయడం అలవాటు అయింది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ ఏమైనా సరే అరే అంత సీన్ లేదు లేరా మన ఏదో యూట్యూబ్ స్టైల్ అంత ప్రొడ్యూస్ చేయలేదారా లైట్ తీసుకుపోయినా అదే బట్ మనకు అట్లాంటి సోకులు తక్కువ ఈ సినిమా స్టైల్ ఇవన్నీ చాలా ఎందుకంటే మేము అనుకున్న దానికి ఇక్కడ చూసిన దానికి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఎందుకనంటే చాలా క్యాజువల్ గా ఉన్నారు చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉన్నారు మామూలు పీస్ఫుల్ అంకారు నా దగ్గర పని చేసే వాళ్ళు మాత్రం నువ్వు అయినట్టు చూస్తారు అంటే ఐ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఆన్ టూ అంటే ఎదుటోడి కూడా ఉన్న స్ట్రెస్ లు పోయే విధంగానే ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి వర్క్ ఉన్న పెట్ల చేస్తా బట్ నా పని ఏదని చేసేటప్పుడు నా చుట్టూ వాళ్ళందరూ ఆన్ ద టోస్ ఉంచుతాయి ఎప్పుడైనా ఎవరు ఏ చిన్న తప్పు జరగద్దు ఎవ్రీథింగ్ అంటూ బి ప్లేస్ అని వాళ్ళని ఎప్పుడు ఉరికిస్తుంటాం సో అందుకే నాతో ఉండడం అంటే వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు అందరు నాతో ఉంటారండి గెలుస్తారు మంచి మెజార్టీతో గెలుస్తారా అట్లే అని చెప్పనే గెలుస్తారు అని నమ్మకం దట్ మై టేక్ మెనీ డిఫరెంట్ యూనో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అందుకే అడిగాను మళ్ళీ గెలుస్తారా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది అని అడిగాను అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనొద్దు అండి దీన్ని గెలుస్తాను అని ఎట్లా అంటే అండి నేను ఐ మై సెల్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఐ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ మేబీ దే మెంట్ ఆఫ్ మిస్ అండర్స్టూడ్ బట్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐ నెవర్ ప్లేడ్ ఎనీ రాంగ్ నేను ఇప్పటికి ఇక్కడ ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే ఐ కెన్ కాల్ ఎనీ సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ ఆర్ సీనియర్ బీజేపీ లీడర్స్ వాళ్ళు మైన అండి ఇప్పుడు నా నా సొంతంగా ఎవరైనా ఆస్పిరెంట్స్ ఉండి వాళ్ళు ఏమన్నా దేవ్ అంటూ త్రో స్టోన్స్ ఎట్ మీ దట్స్ కామన్ ఐ డోంట్ కేర్ బట్ రియల్గా కంప్లైంట్ చేయాల్సింది ఎవరు any congress leaders or any bjp leaders ask them i did anything wrong to them never ask them any other guy who is aspirant never that itself says that i never said aspirants they will try to make it out a something out of something edo edo dorkte ah idu or dorkindi ani they will try to make it out but vaalla nadithe cheptaru regular ga nenu elta kada general body meetings ki congress ipudu na tripuram oka mandalam lo mpp congress zpdc congress ఇక్కడ మాకు కౌన్సిల్ హాలియా మున్సిపాలిటీలో సిక్స్ మెంబర్స్ కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్స్ బట్ వాళ్ళకి నాకు ఎప్పుడు ఉండదు బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ అ క్యాజువల్ పర్సన్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రజల సమస్య చెప్పినప్పుడే నేను రియాక్ట్ అవుతా వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా అట్లా పనిచేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు నేను పర్సనల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు రాలేదు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు వాళ్ళు జనాల సమస్య చెప్తారు కాబట్టి ఐ రియాక్ట్ అయినా ప్రాపర్
I will have a very good cordial relation. Ah, that's very good thing because I wish I learned from my father. And he is gopping. That is why my father. Thank you, Lenny. Thank you so much. And that's all a pleasant thing. Peaceful thing. And that chit chat chase. And that interview. And that kind of all a bag. All a patience thing. That is why I am saying. Bound the ground. Look at bound. Because all of us are not that chit chat. मोल्ड मैं एग्जाक्टली थैंक यू सो मच अंडी वन अगैन